Está ahí enfrente de ustedes ya. Eh, estoy compartiendo la pantalla. Deben de, de estarla viendo. Y es básicamente la página de donde saco todo esto. Comentario bíblico gratuito punto org. Esa es la página. Comentario bíblico gratuito punto org. La implicación de compartir esta página. Y en este caso, déjenme ver si me puedo regresar. Ok, entonces, um, para que vean de dónde estoy obteniendo todo esto. Así es como se ve la página originalmente. Entonces, uh, comentario bíblico gratuito punto org. Y aquí están las cuatro ventanas que hemos enfatizado semana tras semana, que es donde obtenemos los materiales. Y las ventanas tienen que ver con las, con los cuatro, con las cuatro áreas que, man, que, que contiene esta página. Uh, la página en sí, en su totalidad, es el ministerio del doctor Bob Utley. Y él se dedicó básicamente más de 45 años para escribir comentarios exegéticos de la Biblia, versículo por versículo. Entonces, estos, estas ventanas que ven aquí, este es el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, este es el Seminario de Interpretación de la Biblia, y estos son los temas especiales. De los temas especiales, es de donde salió el artículo que les mandé, y que voy a poner aquí ahorita en PowerPoint, con respecto a la profecía en el Antiguo Testamento. Con respecto a lo que es nuestra clase de panorama del Antiguo Testamento, lo que hemos hecho, y otra vez, nada más para que sepan, porque ahorita van a ver el PowerPoint, y el PowerPoint que van a ver ahorita aquí, eh, eh, todo, todo el PowerPoint se los voy a mandar al final de la clase. Así es que otra vez, lo van a tener acceso a él. Cuando abrimos esta ventana, que es la de los estudios del Antiguo Testamento, van a encontrar tres opciones o tres enlaces. El primero es los comentarios escritos, los comentarios en audio y los comentarios en video. Aquí el punto es versículo por versículo. Uh, eso ayuda mucho para los que usamos la metodología de la predicación expositiva, versículo por versículo, ayuda bastante esto. Porque otra vez, lo que ha hecho Dr. Bob Utley es simplemente llevarnos, a darnos lo que él usa básicamente un proceso de seis, um, de seis filtros o seis um, áreas para poder llevar a cabo la interpretación de la Biblia. Entonces, uh, cuando ustedes aplanan a lo escrito, aquí encuentran los libros de la Biblia, uh, de uno por uno. Y a donde, a donde voy con esto es de que, por ejemplo, bueno, me equivoqué, aplané el nuevo, perdón. Uh, quería aplanar el Antiguo Testamento. Déjenme moverme el Antiguo. Aquí está el Antiguo. Entonces, al, 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 al ver esto, lo que encontramos aquí en, en, el, en el Antiguo Testamento es de que otra vez van a ser los libros de uno por uno y por ejemplo un ejemplo rápidamente ahorita que estamos entrando y estamos iniciando con Isaías voy a usar Isaías como ejemplo nada más para que lo vean aquí está todo el comentario de, bueno no es todo el comentario mentira es que él lo divide en dos partes el comentario de Isaías aquí ustedes, ustedes observan es 1 al 39 y luego 40 al 66 entonces está dividido el comentario por razones que tienen que ver otra vez con la interpretación de él. Pero el punto es de que observen que ya empieza a desglosar capítulo por capítulo. Entonces lo que yo estoy haciendo a través de esta clase, y lo vamos a hacer Dios mediante el próximo mes con el Nuevo Testamento, yo agarro la introducción de cada uno de estos libros, es lo que hago, agarro la introducción, Vemos de una manera muy, muy somera, muy por encimita, porque esta es una clase que nada más es un panorama, un vistazo de ello. Pero lo que ven en el PowerPoint, esto es lo que ven en el PowerPoint, en esta sección de la introducción de cada libro de la Biblia, yo me voy a la parte última del, de la introducción. Y la parte última es donde él presenta, Dr. Bob, esta es una parte importante, contexto histórico de los profetas del siglo octavo, por ejemplo. Y ahorita voy a mencionar un poquito acerca de eso. Pero en la parte última, de, este, es un, este es el mismo formato en cada libro o en cada comentario de cada libro. Es la sección que se le llama Verdades Principales. ¿Por Porque lo que hace aquí él, él hace un resumen de lo que se considera o él considera que el libro está hablando o el punto o los puntos más importantes. Entonces, esto que está enfrente de ustedes ahorita es exactamente lo que van a ver en el PowerPoint. Nada más se los digo para que sepan de dónde viene todo esto y ya eso es el final y luego ya entra ver capítulo por capítulo en todo ello. Eh, nada más para que sepan de dónde viene y de qué se trata y por qué está eso ahí, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí están familiarizados? ¿Lo han visto? ¿Lo habían visto? ¿No lo habían visto? ¿Es algo completamente nuevo? ¿Cómo, cómo, cómo ven ustedes? ¿Creen que eso ayuda? Háblenme tantito. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿En ese aspecto? Espero, espero que lo usen. Espero que lo usen. Perfecto. Entonces, es, es, es mi, ese es mi deseo, que, que, que se pueda usar, que de alguna manera pueda ser de bendición.
y aunque ya escuché que ya escuché que han traducido la gráfica de lo que es la línea del tiempo esto que estoy por mostrarles que es la gráfica este quiero recordarles que está también en el internet y les voy a mostrar de dónde la voy a sacar porque también la estoy sacando de aquí déjenme cerrar esto y déjenme cerrar esto de aquí entonces otra vez regresando regresando otra vez a los comentarios aquí están los comentarios este, lo que hago es que me voy a regresar al principio voy a tratar de regresarme al principio a ver ok entonces en esta sección que es la de inglés es la versión en inglés el, los comentarios de Dr. Bob están escritos o traducidos en 48 idiomas porque la visión de él desde que el señor le llamó a hacer este trabajo es para alcanzar a los países a los pastores a las iglesias que no tienen los recursos que típicamente tenemos muchos gracias a dios en otros países en otros contextos y especialmente recursos en cuestión de educación teológica en la cuestión de materiales o de herramientas para la predicación del evangelio para la capacitación personal entonces si ustedes ven aquí todos esos idiomas los idiomas son precisamente tra típicamente tratando de alcanzar esas 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 comunidades uh, algunos de los países que están incluidos aquí son países son potencias mundiales lo cual obviamente no hay ningún problema por ello pero es porque los idiomas son muy son muy este de mucha influencia entonces estamos hablando de, de países como alemania países como francia el idioma es muy 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 fuerte a, a nivel mundial entonces también se traduce para eso en español que el, se, estadísticamente ustedes muchos ustedes saben que el 40% de la población del mundo hablamos español entonces, aquí está la sección de español. Entonces, menciono todo esto nada más para que sepan o se familiaricen con ella. Las ventanas básicamente son las mismas. Incluye otras en inglés. Eh, eh, pero, ¿a dónde voy es esto? En, en la sección de inglés de Antiguo Testamento, existe, esto no está en el de español, existe esta sección que son, la palabra charts significa que son gráficas. Y aquí está, están en PDF. Entonces, existe esta línea del tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ustedes la plan aquí, se abre la gráfica, nada más que se abre de una manera vertical en lugar de horizontal. Lo que yo típicamente he hecho es que al estar aquí me vengo aquí lo que es el, el file y la hago, la exporto como un PDF. Cuando hago eso es que me permite ahora tenerlo como un documento de PDF, un archivo en mi computadora, que es lo que he mandado a ustedes y es lo que están viendo enfrente de ustedes. Ok, entonces todo esto lo menciono porque esto fue el vistazo general que hablamos o que hemos mencionado y queremos contextualizar esta mañana porque estamos en esta sección de los profetas mayores. Próximo miércoles, que es nuestro último miércoles, serán los profetas menores. Pero todo esto... Para, para nosotros es importante porque la contextualización de todo lo que hemos hablado está basado en la manera en que Dios se ha movido a través de la historia. Esta línea del tiempo que ven enfrente de ustedes, esta tabla del tiempo, ayuda mucho porque la Biblia no fue escrita o no fue puesto el canon de una manera cronológica. Entonces a veces es confuso eh, leer pasajes y nosotros inevitablemente pensamos cronológicamente nosotros pensamos de una manera lineal pensamos en eventos en sucesos en fechas en el nacimiento de alguien en la muerte de alguien no todo el tiempo la biblia se presenta así o se escribe de esa manera e inclusive parte de lo que hemos hablado son algunas de las reglas o, o metodologías de cómo interpretar la biblia y si y si des, uh, desconocemos o, o, o ignoramos eh, arbitrariamente lo ignoramos a propósito la manera en que la biblia no necesariamente fue escrita cronológicamente eh, y, y la manera en que está documentada potencialmente vamos a entrar en algunos conflictos en interpretarla o en comunicarla entonces lo que quiero que vean más rápidamente es que en la parte de arriba otra vez están las potencias mundiales que son los países que que no solamente son los que están gobernando o están teniendo sus imperios en este tiempo de la historia universal, pero son países que les caracteriza el politeísmo, son países extremadamente espirituales, uh, creen, creen en deidades, uh, no en el dios de la Biblia, no en el dios del judaísmo, no en el dios el cual nos presenta el evangelio de Jesucristo como el único dios verdadero. Pero lo interesante de esto, que lo vamos a ver ahorita, pues sobre todo cuando entremos en Lamentaciones en Jeremías, nos vamos a dar cuenta que hay, aquí hay un principio que es de extrema relevancia en un día como este. Cuando hemos pasado tiempo en oración por personas que han fallecido por el virus, cuando estamos en medio de la pandemia, cuando estamos en medio de las repercusiones de una pandemia, lo que nos enseñan, especialmente al pensar en esta línea del tiempo y empezar en estas naciones, que otra vez, fueron las naciones que, opusieron, que se opusieron al pueblo de Israel, estamos hablando desde Egipto, desde Canaán, los filisteos, Siria, Asiria, Babilonia y el resto. Es el concepto de que 
en medio de su maldad, en medio de su arrogancia, en medio de hacer lo que se supone que deberían de hacer porque no eran temerosos del Dios de la Biblia, Dios, porque Dios es un Dios soberano, Él usa la maldad para cumplir sus propósitos. De que el principio que hemos enfatizado y vamos a enfatizar esta mañana es que la Biblia no presenta, la perspectiva bíblica no presenta un dualismo entre Satanás y Dios, o entre el bien y el mal. Eh, la lucha siempre es entre Satanás y el pueblo de Dios. Satanás, la iglesia. Satanás, el cristiano. Satanás y la mente del cristiano. Eh, a diferencia de que cuando ustedes ven las películas de, de, de Hollywood, en Netflix o en YouTube o ven los documentales, la cultura siempre presenta una lucha entre Dios y Satanás. O entre el, eso no existe porque Dios está en una, en una categoría única. No hay quien, quien. En otras palabras, el punto aquí es que Dios en sus atributos es un ser que no fue creado, que no puede ser creado y Satanás es un ser creado. Entonces el problema de la iglesia, el problema del pueblo de Israel a través de la historia, trágicamente no ha sido solamente el, el no confiar en Dios, pero han tratado o han lidiado o hemos tratado y lidiado nosotros la maldad o a Satanás lo hemos puesto en la misma categoría que Dios y le tememos muchas de las veces más a la maldad, más a Satanás, más a la pandemia, lo cual pensando en Satanás, pensando en la ilustración de estas potencias mundiales en el Antiguo Testamento, son reales y, 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 y no estoy minimizando el poder que tiene el enemigo, porque otra vez acabamos de orar por familias que han perdido sus seres queridos a raíz de una pandemia, a raíz del pecado, a raíz de que es el príncipe del aire y gobierna temporalmente este mundo. Pero a la misma vez, tengamos cuidado en no poner o en no responder o en no enseñar o procesar eh, otra vez la, la realidad del pecado, de la maldad, del sufrimiento del hombre a través de los lentes o a través de las uh, presuposiciones de que Satanás es un ser uh, que tiene los mismos atributos que Dios, que es como Dios. Todo eso lo menciono otra vez porque aquí otra vez estamos en esta sección donde eventualmente hemos llegado al final de esta línea continua desde lo que es el Pentateuco hasta esa sección que es lo que vimos la semana pasada. Esa es la monarquía unida donde está aquí el profeta Samuel, el cual entramos en este paréntesis de Saúl, David y Salomón y trágicamente el reino se va a dividir. Entonces en la división del reino observen, una vez más, observen la contextualización porque los libros que van a dar esta narrativa aquí abajo es el primero y segundo libro de Samuel primer y segundo libro de Reyes y abajo está eh, eh, lo que estoy diciendo es que por ejemplo la, 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 la narrativa histórica de la monarquía unida que están viendo aquí aquí es donde la van a encontrar eh, paralelo paralelo en todo eso sí uh, lo mismo lo mismo se va a aplicar lo mismo se va a aplicar en cuestión por ejemplo de lo que viene siendo los profetas que no escribieron libros como Elías Eliseo y aquí están los reinos que es Israel y Judá entonces, en esa cuestión de Israel y Judá, que son los reinos divididos, sabemos que el, la capital de Judá es Jerusalén y la capital de Israel, en este caso, es Samaria. Y, y todo esto, quiero que lo contextualicen porque aquí es donde empieza el, el área que estamos estudiando esta mañana, que es la profecía, o los profetas mayores en particular. Y encontramos que en el reino del norte, encontramos a los asirios que eventualmente van a destruir o van a tomar cautivos, un exilio, el reino del, del norte, los asirios al reino del norte, la capital es Samaria. Los profetas que van a estar profetizando en el, en el norte es Jonás, Amós y Oseas, y en el sur es Is, Isaías y, y Miqueas. Eventualmente avanzamos y estamos en una etapa diferente, como unos 150 años después, y ahora el Reino del Sur, que está aquí abajo, ¿sí? acuérdense que los reinos se dividen, el Reino del Sur, y ahora a través de los babilonios van a tomarlos como exiliados, y los profetas son Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Abacuc y Safonías. En fin, todo esto otra vez simplemente lo pongo para contextualizar y para que recuerden que esto tienen acceso a él, espero que lo usen, espero que lo puedan usar, espero que lo puedan compartir, porque es parte de la razón por qué hacemos esto, no es simplemente para acumular más información, queremos que esto se comparta con otras personas, que lo se use a nivel iglesia y en otras experiencias que podemos tomar, ¿ok? Entonces, eso es parte de ello. Ahora lo que quiero invitarles es, si están tomando nota o desean tomar nota, es que vean un poquito acerca de las cosas que vemos como un preámbulo para ello que tiene que ver con la profecía. Una de ellas es de que cuando se trata de la profecía o de la Biblia para interpretarla, no podemos seguir, no podemos seguir leyendo o interpretando la Biblia a través de la cultura. En, eso, en este caso estoy hablando de medios sociales porque trágicamente cuando pensamos en profecía o pensamos en la Biblia queremos y cometemos el error de, de querer iniciar con la cultura, querer iniciar en el momento en que estamos, donde estamos, pensar en una pandemia, pensar en las necesidades que hay, pensar en, en nuestras circunstancias. 
pa para poder interpretar la Biblia y la profecía, que es parte de la Biblia, empezamos con la Biblia, no empezamos con la cultura. Eventualmente hablamos de la cultura, eventualmente hablamos de nosotros, hablamos de la explicación, de la contextualización, de lo que significa lo que hemos hablado, pero tenemos que iniciar con la Biblia. Esto implica que lo que necesitamos es la perspectiva de la Biblia, lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros libros, en otros capítulos del mismo libro, lo que otros autores dijeron del mismo tema y eventualmente, esta es la quinta, lo que los destinatarios porque los libros de la Biblia se escribieron con una audiencia en mente y no fuimos nosotros esa audiencia. Entonces eso crea ese reto, ¿verdad? Porque la Biblia nos alcanza a nosotros, pero no fue escrita para nosotros. En el sentido, en el sentido humano, en cuestión de cómo el Espíritu de Dios inspira a esos autores, escribiendo con una circunstancia o una ocasión en particular y con una audiencia en particular. Entonces, a menos que conozcamos esos cinco procesos de lo que dijo el autor, lo que implicó, el autor con lo que dijo, lo que dijo en otros pasajes, en otros libros, si es que escribió múltiples, múltiples eh, libros y lo que otros autores dijeron de ese mismo tema. Estoy hablando de la contextualización y el paralelismo. Eventualmente llegamos a cómo es que los destinatarios a quien se les escribió, cómo es que ellos entendieron lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. A menos que descubramos esas cinco cosas, no podemos entrar a la aplicación, no podemos entrar a lo que significa en nuestros días, no podemos entrar a lo que esta es la manera en que hay que ejercerlo. Porque de otra manera lo que vamos a hacer es que vamos a imponer nuestras preferencias personales, nuestros lentes culturales, nuestros temores o nuestras virtudes. En fin, ahí es donde empezamos con problemas. Por eso es que la perspectiva bíblica automáticamente lo que hace crea un flujo en la aplicación. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Aún cuando no empezamos con la aplicación, la aplicación de la Biblia es el flujo natural de conocer lo que la Biblia dice y lo que la Biblia implica. Eso, eso para mí, otra vez, como pastor, como predicador, como comunicador de la palabra de Dios, me da hasta cierta manera una manera como un tipo de tabulador, un tipo de termómetro para evaluar, porque si la gente, mi audiencia, si mi congregación está batallando en entender o en aplicar lo que he dicho, probablemente no hice mi trabajo en descubrir lo que la Biblia dice. Y menciono esto porque usando a Jesús como ejemplo, que es el ejemplo supremo de esto, cuando la gente escuchó a Jesús hablar, la gente nunca se preguntó, hmm, ya lo escuché por 15 minutos, pero no estoy seguro de qué está hablando. O la clásica, ya lo escuché, no creo que esté echando mentiras, pero lo que está diciendo no tiene nada que ver con mi condición o mi situación. Si nuestra gente está diciendo eso, probablemente nuestra interpretación o metodología de interpretación no es la mejor o la más saludable o inclusive la correcta. Entonces tiene que ser el flujo de ello donde, donde lo que hace esto es que, y eso es parte de la interpretación de la Biblia, es de que observen que el problema del ser humano, como va a ser el problema de estas generaciones en el Antiguo Testamento, es que no tememos a Dios. No. En otras palabras, esto que está aquí, lo que hace al final de la historia, no cambia la conducta del ser humano. Introduce el carácter de Dios. Porque cuando el carácter de Dios es introducido, la conducta del ser humano cambia. Y no solamente la conducta, cambia el corazón del hombre. Entonces, menciono eso porque cuando pongo aquí temor y terror, es el concepto de que en cuestión de temor, esa cuestión de reverencia, hoy en día el problema de la iglesia de Cristo, no, no, no del mundo, porque el mundo no puede temer a Dios porque no conocen de Dios y están muertos espiritualmente. El problema es la iglesia. El problema era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que no le temían a Dios. Y, y esa falta de reverencia va a causar todo este tipo de escrituras que estamos hablando. Y, y eventualmente aquí es donde voy a la palabra terror, porque en mi mente es, es, la, es la experiencia de Cristo durmiendo en el barco cuando está la tempestad y los discípulos lo despiertan y dicen, hey, hey, ¿por qué duermes? No sabes que estamos por perecer. Y se levanta Cristo porque ellos tenían temor de perecer y se levanta Cristo. Y cuando se levanta y calma la tempestad, calma, calma, calma el viento, ellos pasan de temerle a morir, pasan ahora de un terror, porque dicen, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Ese es mi punto, de que cuando, cuando, cuando la interpretación de la Biblia produce y crea esa aplicación, la aplicación implica que la presencia, la gloria, la santidad, uh, uh, el carácter de Dios es el que incrementa en medio de de nuestra condición, por favor, porque eso es importante. La promesa es que el carácter de Dios va a incrementar, no tanto que nuestra condición va a mejorar. 
Y, y menciono esto porque la Biblia en su, general, en su generalidad está escrita en muchas condiciones muy deplorables, muy difíciles. Algunas son uh, sufrimiento que se causa la gente a sí misma, el pueblo de Dios, y algunas es simplemente que el pueblo de Dios es víctima de lo que está sucediendo. Pienso en las cartas, en las cartas de prisión de Pablo. Esas cartas que él escribe, la, la, el sufrimiento de Pablo o su encarcelamiento no es por desobediencia de Pablo, es por predicar el evangelio. Pedro escribe las iglesias de la dispersación y todo lo que menciono es que en este caso lo que, lo que esperamos que suceda cuando la palabra de Dios es presentada es precisamente que incremente la presencia de Dios y ahí es donde la reverencia, el temor al Señor crea y fomenta y nos une a una relación más estrecha. No es un terror o un temor que nos aleja de Dios y que y que nos hace pensar en un Dios inalcanzable, aunque lo es porque es trascendental, pero a la misma vez es un Dios que habita entre nosotros y nos ha entregado no solamente a un profeta, no solamente a un sacerdote, no solamente a un rey. Todo eso es lo que Cristo es o lo que él incluye en su en su función, en su labor. Pero el libro de Hebreos dice que nos entregó a un miembro de familia. Entonces no hay manera de ver esa proximidad y ese distanciamiento en la presencia de Dios porque involucra a los dos y a veces no, no, batallamos para ello. El punto aquí es simplemente ver lo que es el juicio de Dios, de que eventualmente el Dios que es amor ejerce juicio y a veces nos gusta divorciar eso y no considerarlo. Todo esto tenemos que entenderlo y esa es la perspectiva de lo que es la profecía y desde ahí estamos viendo esto. Es que este es un universo moral, de moralidad, en el cual fue creado por el Dios de ética. ¿Qué implica ello? Que todos sin excepción vamos a cosechar o estamos cosechando lo que sembramos. Por lo tanto, la humanidad ha pecado y nos hemos revelado. No es accidental, no, es, no fue circunstancial, es algo que lo hicimos con, con la levosía y desventaja. Esto implica que este no es el mundo que Dios tenía en mente. Estoy pre presentando esto para que piensen en términos de cómo es que eh, la profecía es presentada. Toda la creación con, tiene conciencia, lo cual incluye ángeles y los humanos, to todo, todo ser creado, en lo cual daremos cuenta a Dios eventualmente por el don de la vida y eso nos pone a nosotros como mayordomos. La profecía es escrita en un contexto de mala mayordomía. El pueblo de Dios, trágicamente, en lugar de ser mayordomo, se creyó dueño. Y es el problema que tenemos hoy en día definitivamente. Entonces, eh, hablando de eso, vamos a incluir esta mañana algunos libros que tienen que ver con escatología, que tienen que ver con el, final del, con el fin del tiempo. Y, y, y para entender ese tipo de enseñanza, quiero que piensen esto, por favor. Esto refleja pensamientos proféticos del Antiguo Testamento. En otras palabras, la profecía, e incluyendo la del Nuevo, que eventualmente hablaremos de ello, pero especialmente el Antiguo Testamento, in, involucra que ellos perciben los días postreros a través de situaciones contemporáneas. Esto es extremadamente importante. Los días postreros en la profecía bíblica se filtran a través de lo que son situaciones presentes. Eso implica que se trata de reformar, de cambiar, de, de, ver, de ver lo que sería una transformación del de presente. En otras palabras, Aquí es donde mucha, mucha de la gente en el Antiguo Testamento trágicamente creían en la profecía, creían y buscaban las promesas de Dios a expensas de una vida de rebelde hoy en día. Trágicamente eso es lo que estamos viendo en muchos de nosotros, viviendo muchos de nosotros, que convenencieramente enfatizamos, enfatizamos la cuestión de vida después de esta vida, de, de, de cielo, de, de eternidad con Cristo, lo cual es cierto, pero... Se nos olvida que el propósito de la salvación, la doctrina de elección, no es un VIP, no es para ser élite. Es literalmente para entender que fuimos creados para caminar en similitud a Cristo. Y si la meta de la salvación es ser moldeados a la imagen y semejanza de Cristo, la pregunta es entonces, ¿cómo es que el cristiano es moldeado en semejanza a Cristo? Y en su gran mayoría, no en su totalidad, es a través del sufrimiento. Hebreos 5.8. Es a través del sufrimiento que Cristo es humanamente perfeccionado. Por lo tanto, la mayoría de la profecía del Antiguo Testamento se refiere a la primera venida de Cristo. ¿sí? Es, es, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros inevitablemente somos post somos post canon, o sea, es después del canon. Ya tenemos Antiguo Nuevo Testamento, tenemos la Biblia completa, somos después de la resurrección. En fin, todo eso es importante porque la, los filtros con los cuales los profetas del pueblo de Dios, los profetas van a hablar, el pueblo de Dios va a escuchar e interpretar lo que los profetas hablaron, es a través de una sola venida. El judío siempre vio la vida a través de dos eras. 
la era presente y la era por venir. Entonces ellos, el judío, el judío nunca anticipó dos venidas del Mesías. Anticipaban una sola venida que iba literalmente a dividir la historia. La iba a dividir entre la era en la cual, por el pecado adámico, es que vivimos bajo esa condenación, bajo, bajo eh, aquí es donde entran eh, los pasajes, por ejemplo, donde dice por qué es que el, 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 el necio prospera, por qué es que el malo prospera. Eh, es la era de la maldad. Cuando Mesías llegara, él iba a dividirlo, iba a empezar la era o, o, el, o, la, o el tiempo de justicia. La palabra era es, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en, en Romanos 12, cuando dice no os conforméis a este siglo. Es la cuestión de eras, es la cuestión de una temporada, de un periodo. Entonces, esa es la manera en que ellos veían la vida. Una vez más, el problema con Cristo es de que Él no viene una sola vez. Él viene dos veces. Entonces, con su primera venida, sí dividió las eras, pero las empalmó. Porque ahora estamos aún en este mundo gobernado temporalmente por Satanás, pero el reino de Cristo ya está establecido. Entonces, es, el reino de Cristo ya está aquí, pero no ha sido consumado. Ya somos salvos, pero no hemos sido transformados a su imagen. Eso sucede cuando la persona muere. La pregunta es, ¿qué hacer en medio de esta situación donde ya está aquí, pero no ha sido consumado? Hacemos exactamente lo que fuimos llamados a hacer desde un principio. Y digo desde un principio porque pienso en Adán. Cuando Adán es puesto en el huerto... Y se le pone enfrente la, la situación, la, 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 los preceptos, lo que llamamos el pacto de obras. Adán escoge no confiar en la confiabilidad del Señor. Adán escoge no confiar en lo que Dios había dicho. Y es por eso que él escoge comer del árbol que no debía de haber comido y pierde la oportunidad de haber cumplido el pacto de obras, que era el árbol de la vida. Entonces, a raíz de esa desobediencia, a raíz de no haber confiado, encontramos al segundo Adán viniendo a Juan el Bautista para ser bautizado. Cuando sale del agua, la Biblia dice que del cielo se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eventualmente sale Cristo para el desierto, para, llevado por el Espíritu para ser tentado. Cuando sale de ese periodo de, de ayuno y oración, Satanás se hace presente y hace exactamente lo que hizo con el primer Adán. Le hace la pregunta, porque es lo que es lo que la serpiente hizo, es la pregunta que la serpiente hizo a Adán y a Eva en el jardín. Le hace ahora a Cristo. ¿Acaso Dios ha dicho? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahorita que estamos en medio de las eras? Tenemos que lidiar con la misma pregunta. ¿Acaso Dios ha dicho? Y ese es el problema de la profecía del Antiguo Testamento, que la, el pueblo de Dios escogió no creer lo que Dios había dicho. Entonces, todo eso, para nosotros entendemos que esto nos lleva eventualmente a, a lo que Dios ha escogido, que es una nación de Israel, pero esa nación fue escogida no, no para ser VIP, ya lo dije hace un momento, no fue escogida para ser élite, fue escogida para proclamar el Evangelio de las Naciones. De tal manera, el pueblo de Israel trágicamente falla a, esa, a ese mandato. Viene la Iglesia de Cristo, que es lo que está en la pantalla. Entonces, no creemos en la exaltación de los judíos, creemos en la exaltación del judío de un solo judío. Y eso implica que en este caso, hablando de la iglesia, es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y anticipa la iglesia el retorno o el regreso del rey. Para eso entendemos que, ese es el punto, que la profecía del Antiguo Testamento no está equivocada, simplemente está incompleta. ¿Por qué? Porque una vez más, piensen en la nación de Israel. La nación de Israel, el, el problema es que ellos ignoraron lo que Dios hizo desde un principio. Dios escogió a Abraham para escoger una familia, para escoger una nación, para escoger al mundo. Los judíos, trágicamente, y esto es lo que es el contexto de la profecía del Antiguo Testamento, creyeron en que Dios escogió a Abraham, creyeron en que escogió a su familia, creyeron que escogió a la nación y ellos se hicieron el objeto, ellos se hicieron el objeto, la razón de la doctrina de elección. La doctrina de elección o la doctrina de salvación no se trata simplemente de que Dios me ha escogido para yo evitar el infierno eventualmente o una pandemia ahorita. El propósito de la elección basado en Abraham y basado en el Nuevo Testamento a través de Cristo, la simiente de Abraham, es que la doctrina de elección o de salvación es para servicio en el Antiguo Testamento y es para crecer en similitud a Cristo en el Nuevo Testamento. 
Entonces, si pudiéramos mantener eso en mente conforme predicamos el Evangelio, conforme aceptamos a Cristo, conforme compartimos de Cristo, y menciono todo eso porque de otra manera vamos a simplemente perpetuar la razón por la cual nos acercamos a Cristo. Si somos honestos, nos acercamos a Cristo porque deseamos una mejor vida, porque deseamos evadir el infierno, pero la, ese no es el propósito de esto. ¿sí? El propósito de esto es simplemente entender que fuimos elegidos para servir y para caminar en servidumbre a Cristo. Por lo tanto, Dios cumplirá lo prometido. Otra vez, la palabra de Dios es veraz. Esto implica que la restauración de nuestra relación con Dios se va a llevar a cabo. Es lo que prometió el Señor en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 dijo que la serpiente heriría el calcañar, ¿verdad? Pero la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso implica restauración con Dios. Dios lo va a hacer. No solo, no solo somos inocentes en Cristo, pero también somos justificados. No tengo el tiempo ahorita para entrar en, este, en, estas, en estas doctrinas, pero a donde voy es esto. Es que en el Antiguo Testamento todo lo que esta gente podría alcanzar o podría experimentar era... Por eso es que decimos que la profecía del Antiguo Testamento no, está inco no es incorrecta, está incompleta, porque inocencia nunca es suficiente. Necesitamos justicia. Y, y aquí es donde regresamos al primer Adán. En el primer Adán, la desobediencia que él lleva al comer del árbol que no debe de haber comido y perder la oportunidad de cumplir, de cumplir la, el pacto de obras, es que inmediatamente en el 3.15 de Génesis, el Señor introduce el pacto de gracia. Y el pacto de gracia no es que somos perdonados. El pacto de gracia es que somos hechos justos delante de Él, a través de lo que Cristo ha imputado, ha acreditado, nos ha dado que es su misma vida. Por lo tanto, la maldad será juzgada y removida, y el plan redentor de Dios no puede fallar Otra vez, Génesis 3.15 se va a cumplir, se ha cumplido, se irá cumpliendo. Y esa es la razón por qué somos salvos. La perseverancia, esto es extremadamente importante. Esto es, 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 un, esto es algo que me gustaría que lo escribieran o que lo compartieran. La perseverancia del hombre o del cristiano es el resultado del Dios que decide preservarle. Una vez más, la perseverancia de los santos, que es parte de nuestra doctrina, ¿verdad? La seguridad de la salvación, perseverancia de los santos, está basada. Somos salvos por gracia. Y, nos, y, y perseveramos por gracia también. Y la gracia es que Dios escoge preservar a su pueblo. Inclusive, eventualmente hablaremos de lo que es el remanente. El remanente es simplemente Dios en medio de una generación rebelde, escogiendo, Él escogiendo en su soberanía, escogiendo preservar. No tanto porque ellos perseveraron, pero aún porque no perseveraron, Él decide preservar, que es la historia de nuestra salvación. Nosotros no somos salvos porque eventualmente nos cayó el 20, porque eventualmente entendimos, porque eventualmente... Sí, somos salvos exclusivamente porque Dios en su misericordia nos dio, nos concedió la habilidad de responder al Evangelio. Esa es la razón que somos salvos. Eso no altera mi habilidad de, de ejercer mi libre albedrío. Es simplemente que mi libre albedrío, basado en lo que Pablo enseña en Romanos, mi libre albedrío, que es la esencia de mi ser, mi habilidad de tomar decisiones, estaba depravado o muerto espiritualmente. Entonces, esa cuestión de que el hombre es neutral y que puede escoger el bien y el mal, eso no es bíblico. La Biblia enseña que el hombre nace espiritualmente muerto. Entonces, a raíz de esta experiencia de salvación que crea el Espíritu de Dios es simplemente que me da la habilidad de poder decir sí al Evangelio. Si el Espíritu de Dios no obra en mí y no, y no actúa esa gracia de Dios, el hombre no puede decir que sí al Evangelio. Entonces espero que eso ayude para los que estamos batallando o los que estamos un poquito frustrados al ver la rebeldía o al ver la, la, la apatía de mucha gente hacia el Evangelio. Seguimos orando. Seguimos predicando, seguimos evangelizando, simplemente porque en su soberanía Dios da esa habilidad de tal manera que ya cuando la persona es cristiana o cuando es parte del pueblo de Dios, su perseverancia es el producto del Dios que decide preservar. De tal manera que la fe es un regalo de Dios y la fe, escuchen esto, es la habilidad de confiar en la confiabilidad de Dios. Entonces, importante que es la fe, la fe simplemente es el vehículo que Dios provee para poder crear, creer en Dios. Y entre paréntesis, y esto creo que lo mencioné anteriormente, la fe es simplemente la manera en que Dios se convierte o se percibe o se experimenta de una manera beneficiosa en lugar de letal. ¿Recuerdan que puse ahorita temor y terror? El punto es este. El punto es que la fe es como en un sistema eléctrico, como el neutro. En un sistema eléctrico tiene que haber un neutro, aparte de positivo y negativo, para que neutralice o para que proteja el sistema eléctrico 
de, 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 del hogar. Porque si hubiera una descarga eléctrica, el problema va a ser que va a dañar, nos puede electrocutar y nos va a dañar los aparatos electrodomésticos. Entonces, si hubiera una descarga eléctrica, el neutro lo que hace es que va a contener la descarga de tal manera que no se pase o no dañe y en un momento dado se convierta letal. Es exactamente lo que hace la fe. La fe es la habilidad de creer que lo que Dios ha dicho es, es creíble, es confiable. ¿Por qué? Porque no podemos ver a Dios. Porque en un momento dado, el corazón del hombre, en un momento dado, el corazón del cristiano, déjeme decir eso, del cristiano, quiere creerle a Dios, pero muchas veces batallamos, en, sobre todo cuando la situación, el, el contexto me dice exactamente lo opuesto de lo que yo sé que debo de creer. Entonces, es esa, ese tipo de experiencias que oramos y decimos, Señor, creo, ayuda a mí. Incredulidad es precisamente la habilidad dada por Dios de que puedo creerle a Dios aun cuando todo me dice que va en sentido opuesto. Todo esto hablamos acerca de entender que la interpretación de la Biblia tenemos que tener cuidado de, en cuestión de la profecía porque no todo va a ser literal. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque para interpretar la Biblia tenemos que entender que está basado, como dije hace un momento, en lo que el autor dijo, lo que el autor, el autor implicó y lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor dijo e implicó. Eso se traduce como entender que, aquí es un ejemplo de ello, que la profecía la profecía del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero especialmente del Antiguo Testamento, depende de una respuesta humana. Porque acuérdense, al punto aquí no es simplemente predecir cómo va a ser el futuro y simplemente dormirnos en nuestros laureles, como luego decimos, y simplemente decir, como quiera soy salvo, o sea, como quiera mi hija es salva, como quiera, o sea, empezamos a, a justificar la falta de una reforma de un arrepentimiento en el presente a expensas de decir, bueno, es que Dios prometió. Es que Dios dijo, es que por eso es que nada me separará del amor de Dios, ¿sí? Eh, hablando de romanos en este caso. Es entender esto, de que la profecía depende de respuesta humana. ¿Por qué? Porque toda profecía, la pregunta es si toda profecía debe de cumplirse. Y una vez más, en el Antiguo Testamento la profecía no está equivocada, simplemente está incompleta. Porque tenemos casos como el de Nínive, cuando se profetiza y no se cumple. ¿Por qué no se cumple lo que se profetizó? Porque se arrepintieron. ¿Recuerdan eso? Entonces aquí el punto es esto. Vean la conexión con la reforma presente y con la intervención humana porque es precisamente lo que Dios siempre ha estado navegando, ha estado llevando a cabo en cuestión de pactos, en cuestión de cómo se relaciona con el hombre. Las diferencias entre Israel y la iglesia, otra vez, el problema que yo veo cuando hablamos acerca de poner una supremacía o poner a Israel, la nación, como el foco de atención por encima de todo, yo creo que otra vez hay confusión en eso porque empezamos a ver la salvación como un VIP, la salvación como élite. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. No es accidente que el salvador del mundo se conoce como el siervo sufriente. No es accidente que el salvador del mundo es Isaías 53, el siervo sufriente. Entonces pensar en VIP, pensar que Israel está por encima de la iglesia, es pensar en términos de primera división, segunda división, por ejemplo, en el fútbol. No existe tal cosa, no existe como que hay alguien por encima de otro. ¿sí? El, el ejemplo supremo de esto para mí es precisamente Cristo en el, en, el, en, el, en el aposento alto lavando los pies de los discípulos. Es precisamente esa experiencia en la cual aparentemente el pináculo a la cúspide, aparte de la cruz, es esa vida de servicio donde yo literalmente creo que él está viendo a los discípulos lavándole los pies la noche que va a ser entregado y les está diciendo sin decirles Pedro, Andrés, Mateo, Juan, el día va a venir en que ustedes van a ser investidos con tanto poder, hablando del Pentecostés, hablando de lo que viene por delante, van a ser investidos con tanto poder que la sombra de ustedes va a sanar enfermos. Cuando ustedes hablen, gente va a resucitar. Acuérdense de este momento, porque el punto de ser bendecido, el punto de recibir ese poder, el punto de ser administradores es para bendecir a otros. Y eso lo vamos a ver reflejado en cómo van a ellos a lidiar con la iglesia más adelante. Una vez más, el propósito de la salvación es literalmente um, de, de salvación y de la doctrina de elección. Es, el, es la vida de servicio y es la vida de similitud a Cristo. Todo esto, hermanos, es entender que Israel como nación es especial, fue especial simplemente porque Dios la escogió. Que eso es lo que te hace a ti y a mí ser especial este día. Somos especiales, no, no porque simplemente hemos dejado cierto estilo de vida o estamos caminando hacia una mejor vida. Eso ojalá suceda y qué bueno que ha sucedido eso. Pero nuestra, nuestra elección es para elegir a otros. El hecho de que Dios nos permita ser salvos es para que otros sean salvos. Otra vez, Génesis 15, primera de Pedro, capítulo 2, son versículos que nos hablan acerca de esto. La pregunta es, ¿qué tipo de autoridad tenemos con respecto a las consecuencias de vivir en un mundo gobernado por el Génesis capítulo 3? Y hablamos otra vez a través de, la, de lo que es la interpretación de la profecía. Es que la frase más importante de la gran comisión es la potestad que ha sido dada a Cristo. 
¿sí? Es una autoridad o potestad cósmica, la perspectiva. Por eso es que ahorita que les puse la línea del tiempo, la tabla del tiempo, y les mencioné las potencias mundiales, por favor, escuchen lo que estoy por decir. Eso de las potencias mundiales, a través de la historia de la Biblia, no puede ser interpretada a través de un dualismo entre Dios y Satanás. Es literalmente entender que si lo que Cristo dijo en la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, eso implica que la maldad, como Satanás, como la iglesia, como el mundo, como la historia, como lo visible y no lo invisible, todos, sin excepción, somos siervos de Dios. Todos cumplimos los propósitos de Dios. Lo que los padres de la historia o de la iglesia van a decir que en esta vida vas a cumplir los propósitos de Dios, ya sea como Juan el discípulo amado o como Judas. La invitación es que escojamos el papel de Juan el discípulo amado, ¿no es cierto? Porque Judas, su, su papel que él jugó en la crucifixión de Jesús no fue accidental. Judas no hizo lo que hizo porque de repente a la Trinidad se le durmió el gallo y se distrajeron y de repente Judas se salió del guacal. Eso no es bíblico. Eso no es, esa es la manera en que muchas predicamos o vivimos. Pensamos, lo que, eh, pensamos en el karma, pensamos en que si me porto bien me va bien, si me porto mal. Me, sí, eso no es bíblico. Dios en su soberanía, en su soberanía, Él nos permite enfrentar las consecuencias de nuestra desobediencia. Y eso lo vamos a ver ahorita en cuestión de la uh, profecía. Tenemos autoridad, nosotros mediadora o uh, intermedia, en la cual la autoridad que tenemos como iglesia es para predicar el evangelio. Por lo tanto, otra vez, la gráfica lo ilustra, es lo que acabo de mencionar ahorita. Si Dios es soberano, la maldad sirve los propósitos de Dios. Y vemos aquí diferentes ejemplos entre José, Daniel, Pablo y el, el ejemplo supremo es Cristo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos la oportunidad de introducir, en momentos como estos, en medio de una pandemia, de introducir o de reintroducir la doctrina de la maldad y el sufrimiento. El plan redentor de Dios que incluye, por favor, por favor, escuchen esto, porque este, este es un principio que convenencieramente el pueblo de Dios va a ignorar. Y, y hasta cierta manera no los culpo porque estamos viviendo situaciones difíciles, no estoy, no estoy asumiendo que estamos viviendo lo que vivieron en el Antiguo Testamento o la iglesia perseguida en el Nuevo Testamento. Simplemente que dentro de nuestro contexto sé que estamos viviendo situaciones extremadamente difíciles. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Cuando decimos aquí que el plan redentor de Dios se va a llevar a cabo porque Dios es soberano, el plan redentor de Dios desde el principio de la creación, después de traer juicio a la serpiente, a la mujer y al varón, en el huerto por su desobediencia, el plan redentor es esa profecía mesiánica de Génesis 3.15. El problema con el plan redentor de Dios, de acuerdo a Génesis 3.15, es que incluye la serpiente herir el calcañar. Eso implica que mientras estemos en este mundo vamos a conocer sufrimiento, vamos a conocer calamidad y eventualmente conoceremos la muerte física. Pero es obvio que esa herida del calcañar va incluida en la cuestión de la, de, de, de la simiente de la mujer aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando hablamos del plan redentor de Dios, más vale, más vale que sin pedir disculpas hablemos en contra del evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad hoy en día, que sigue creciendo y sigue haciendo estragos en medio de la iglesia, es, es el tipo de evangelio que dice, sí, Génesis 3.15, pero no va a haber herida del calcañar. Es simplemente la, 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 la simiente a, a simplemente aplastar la cabeza de la serpiente lo cual ya ha sucedido pero una vez más acuérdense que en cristo el cual fue elegido por el padre para ser la piedra angular nosotros somos piedras vivas de acuerdo a lo que dice pedro y si nos hemos unido a cristo nos hemos unido al propósito por el cual cristo vino a este mundo y la vocación de cristo por favor escuchen esto la vocación de cristo fue el sufrimiento cristo vino a recibir esa 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 mordida ese ataque de la serpiente de tal manera que pedro dice pedro dice en segunda de pedro dice es cristo la piedra angular ustedes son piedras vivas la piedra angular que fue desechada por el hombre y fue escogida por dios la elección de dios el dios que escogió al hijo para hacer la piedra angular precisamente lo escogió para ser rechazado entonces el punto es este el punto es que desde génesis capítulo 15 no solamente dios había escogido un mesías o el mesías pero ese mesías tenía que, tenía que ser un mesías rechazado un mesías sufriente ¿Qué estoy diciendo que todo aquel todo aquel que ha creído en Jesucristo, se ha unido a Cristo en sus padecimientos para eventualmente unirse a Cristo en su resurrección. ¿No, no es eso lo que simboliza el bautismo del creyente o el bautismo por inmersión? De que en, ese, en esa experiencia de ser sumergidos, 
es que literalmente estamos un Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3 para mí, o sea, te, te, tengo, tengo esa, 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 esa certeza o esa, esa esperanza de un día unirme a Cristo en sus padecimientos, de tal manera eventualmente unirme a Cristo si fuera posible en su resurrección. Entonces, menciono todo esto porque otra vez necesitamos regresar al evangelio, no a la conducta que produce el evangelio. En otras palabras, hoy en día creo que la iglesia sigue predicando evangelio de la prosperidad y en el caso de muchos de nosotros que permitimos el evangelio de la prosperidad y lo permitimos cuando no predicamos el evangelio. Si ¿Sí me explico, no es tanto que estamos predicando el evangelio, eh, 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 es la cuestión de, es la cuestión de desobediencia por pasividad en lugar de, de desobediencia porque somos desobedientes pero aquí es el punto si seguimos permitiendo este tipo de evangelio o este tipo de predicación que dice evita ven a cristo para que evites la mordida de la serpiente en el calcañar eh, eh, estamos preparando a la iglesia para que momentos como estos esté confundida momentos como estos diga eh, entonces realmente o sea si sí hay un dios pero hay una batalla y vamos a ver si ojalá al final podamos salir adelante no 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 el cristiano no lucha hacia una victoria el cristiano lucha desde una victoria. Hay que luchar, pero la lucha está basada en lo que Cristo hizo, no en lo que yo debo de hacer. Que basado en lo que Cristo hizo, eso determina lo que yo debo de hacer. Si, si vemos la diferencia, entonces como que ya tenemos que hacer, es simplemente que está basado en lo que ya Cristo hizo, porque lo que Cristo hizo ha sido acreditado, imputado, puesto, habita en medio de nosotros. Apocalipsis 3.20, yo estoy aquí a la puerta y llamo. El que abre, ¿sí? ¿recuerdan ese pasaje? Ese pasaje no es evangelístico, ese pasaje tiene que ver con una iglesia que no estaba activando lo que ya habita en ella, que es la plenitud de Cristo, que es la obra de Cristo, que es el carácter de Cristo. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar eso. Ok, preguntas, comentarios, antes de moverme a lo que sigue. ¿No? ¿No comentarios? Ok, esto que está aquí entonces, déjenme avanzar. Esto que está aquí es, otra vez, esto es de, del artículo que les mandé, que tienen ustedes eh, en, su, en sus notas, y simplemente con la definición es que la profecía podría definirse legítimamente como ese entendimiento de la historia que acepta el significado únicamente en términos de interés divino. Una vez más, eh, esa es la definición. Es... Es, es, el, es, el, es la historia que acepta el significado únicamente en términos de interés divino. En otras palabras, otra vez, no hay tal cosa como ese dualismo. Es simplemente que los propósitos de Dios siempre se cumplen. No porque nuestra historia y porque nuestro mundo sea perfecto. Es aún en medio de nuestra imperfección que los propósitos de Dios se cumplen. Eso implica que ese propósito divino es la participación divina. Y esto es un material que el Dr. Bob Butler ha traducido o traído de este tipo de, de recursos. El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, hablando de la definición de profecía, sino un mediador del pacto que transmite la palabra de Dios a su pueblo. Esto es extremadamente importante. El profeta no es un filósofo ni un... En otras palabras, hablando de teología sistemática, estamos hablando de que, de que mucha de la profecía no va a ser fácil de seguir muchas de las veces y tenemos que tener cuidado en tomar una afirmación que haga un profeta y simplemente sacarlo de contexto por lo que dijo y establecer una doctrina. Observen, observen que aquí el punto es ser un mediador del pacto que transmite la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo, de que si el pacto, por favor escuchen esto, si el pacto, y hay muchos pactos en la Biblia, si el pacto, especialmente iniciado en el de obras, nos lleva al pacto de gracia, la profecía tiene que ser ese mediador entre el pacto, que mucho de él fue dado en un contexto de una relación incondicional, perdón, en un pacto incondicional traducido en una relación condicional. El pueblo de Israel, trágicamente, la iglesia hoy en día, trágicamente, hemos traducido convenencieramente los pactos de Dios, que algunos de ellos son incondicionales, van a suceder independientemente, ¿sí? los hemos traducido como, como la... Ay, ¿Qué es la palabra? No sé, el privilegio, el, el, la élite, el VIP de que como yo soy heredero del pacto, soy parte de la promesa o lo que sea, puedo relacionarme con Dios de la manera en que yo quiera, como yo sea, como yo quiera. Eso no es lo que enseña la Biblia. Es precisamente por eso que los profetas vienen y dicen, wow, 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 no pueden hacer eso. No pueden simplemente pensar que porque son de la simiente de Abraham, automáticamente los hace ustedes inmunes. Eso no pueden hacer. Para darle forma a su futuro al reformar su presente. Una vez más, la importancia de reformar su presente. El propósito de esta profecía que encontramos en el Antiguo Testamento es de entender que es la manera en que Dios habla a su pueblo. Aquí está, aquí está el corazón misionero de Dios. Así como la fe, les dije hace un momento, es como la tierra de un sistema eléctrico, el neutro. La profecía lo que hace es que es Dios hablando de una manera que es beneficiosa para el pueblo en lugar de ser consumados por su presencia. De tal manera que dice, uh, dándoles guía para su situación actual y esperanza en el control 
esperanza en el control que Dios tiene de sus vidas y de los acontecimientos mundiales. Una vez más, lean lo que está diciendo. Este mensaje es extremadamente importante, sobre todo cuando estás en una condición donde los acontecimientos mundiales fácilmente te comunican que Satanás está en control de esto, ¿no es cierto? O sea, cuando ves la devastación, cuando ves, cuando estás, por ejemplo, en el 722, que es, es, el, es el exilio del Reino del Norte, o el 586, que es el exilio del Reino del Sur, Samaria cae ante los asirios, Jerusalén cae ante, ante los babilonios. Este tipo de enseñanzas son cruciales. Cuando ves el reporte del doctor y dices tú, wow, esto no se ve bien, y ya tratamos diferentes tratamientos de quimio y no funcionó el asunto. Esto, esto es la profecía, la palabra de Dios tiene que ser el, el ancla en el cual vaso voy a construir mi vida presente y futuro porque la situación se ve caótica. Su mensaje básicamente era colectivo. Eso es importante, es colectivo. No, no es, no, este individualismo hoy en día nos mata, ¿ok? Es colectivo. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de redarguir, de animar, de producir fe y arrepentimiento y de informar al pueblo de Dios acerca de quién. No acerca del pueblo de Dios, no acerca de lo malo que eran los babilonios o los asirios o los persas. ¿Qué es el punto de esto? El punto es de que en medio de lo que está sucediendo, yo no he perdido control, dice el Señor. Y voy a permitir ciertas cosas, voy a, voy a obrar en medio de situaciones irreversibles para recordarte quién soy, quién soy yo. Y menciono esto porque hoy en día, trágicamente, muchos como cristianos pensamos que la clave de, de, la, de salir adelante es nada más ver introspectivamente. Es realizarte quién eres o, o retomar tu identidad. Eh, 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 eso no funciona. Lo que funciona es el carácter de Dios. No solamente quién es Él, pero qué significa eso para mí. El que Él habite dentro de mí. Por lo tanto, es acerca de Él y de sus planes. Los profetas exigen fidelidad al pueblo de Dios a través de los pactos de Dios. Los profetas exigen fidelidad a Dios a través o por medio de los pactos. En dos palabras, tenemos que ser fieles a Dios porque Él ha sido fiel a nosotros. Por favor, escuchen esto. El problema del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y el día de hoy, el pueblo de Dios, es de que trágicamente se nos ha olvidado que la palabra fe se traduce como fidelidad. Una vez más, la palabra fe es literalmente un verbo, es una acción, es fidelidad ante el Señor. Aquí es donde quiero que retomen lo que dije hace un momento. Fidelidad. Si fidelidad es perseverancia, entonces perseverar hasta el fin, terminar la jornada, ya sea a nivel ministerial, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel crianza de hijos, como quiera que sea, terminar la jornada de esa fidelidad tiene que ser el producto del Dios que escoge preservarnos. Una vez más, si, si, si por alguna razón ignoramos el Dios que preserva y lo basamos en fidelidad, potencialmente vamos a caer en una salvación por obras. Potencialmente vamos a empezar a levantarnos el cuello y decir, hey, yo sigo en el ministerio porque después de que pasó esto, esto y esto, y mírame, obsérvame, o sea, yo soy de una generación que no, no, nosotros no, no nos echamos para atrás. Estos jóvenes de ahora, estos jóvenes, si, si, si ven lo que está sucediendo, empezamos a poner el crédito en quién. En nosotros. Entonces, una de, las, una de las cosas hermosas del Evangelio es de que no solamente nos libera o nos libra de la ira de Dios, no solamente nos va a liberar de una condenación eterna del infierno, pero también nos va a liberar de nuestra propia arrogancia, de nosotros mismos. Por lo tanto, a esto hay que agregar que el profeta es frecuentemente usado para re revelar claramente la elección de Dios de un portavoz. Esto implica, en una última instancia, se refería al Mesías, la elección que Dios tiene a través de portavoz. Frecuentemente el profeta tomaba una crisis histórica. El profeta toma un contexto, ¿verdad? Lo que está sucediendo históricamente y proyectaba un escenario escatológico. En mi mente, yo voy a Isaías 7.14. Acá está revisando lo que son los contenedores de agua de la ciudad porque está por ser sitiada y él quiere negociar con el reino del norte para, para poder convenencieramente ser protegido por el enemigo. Y Isaías se le aparece en el 7.14 y le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, no puedes seguir tú tratar, tratando de, de, de encarar, no puedes seguir tú tratando de, de evadir lo, la realidad. La realidad es que eh, la respuesta a esto es que vuelvas a confiar en el Señor. Y, y ahí es donde encontramos esa promesa que Mateo va a re, hacer referencia, donde dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido Dios con nosotros. Entonces, piensen en una situación que está sucediendo, el profeta analiza la situación, está invitando a una reforma actual y dice, si lo haces, la reforma implica esto, si no lo haces, implica esto. Así es que hay que escoger y es parte del trabajo del profeta. Esta perspectiva de los tiempos finales de la historia es única en Israel y en su sentido de elección divina 
y promesas de pacto. Una vez más, la perspectiva de los tiempos finales de la historia es única en Israel. Esto implica que el oficio del profeta parece equilibrar en Jeremías 18, 18, y usurpar el oficio del sumo sacerdote como una manera de conocer la voluntad de Dios. Especialmente con Samuel, si ustedes observan a Samuel como profeta y como sacerdote, Samuel hace como una cuestión donde empalma esos dos oficios, donde aparentemente empieza como se ve como que hay un declive en la cuestión del sacerdocio y empieza a levantarse esta cuestión del profeta. Hasta cierta manera, no estoy diciendo que así sucede, pero da esa impresión con Samuel, donde hay un, eh, se empalman los oficios o las labores, la función. El oficio de profeta también parece haber expirado en Israel después de Malaquías. Una vez más, el, el, el oficio del profeta. ¿Qué estoy diciendo? Que hoy en día yo no, me, yo no me opongo a que le pongamos nombres a edificios con nombres de profetas. Lo que no estoy de acuerdo es que digamos que hay profetas hoy en día, como estos hombres. ¿ok? Eso yo no creo que existe. Esta es la razón. No reaparecen sino hasta 400 años más tarde con Juan el Bautista, la cuestión de profetas. En, eh, es incierto cómo el don de profecía del Nuevo Testamento se relaciona con el del Antiguo Testamento. Déjenme explicar lo que está diciendo aquí. Los profetas del Nuevo Testamento, y aquí hay varias referencias bíblicas, no son divulgadores de una nueva revelación, como lo fue Jeremías, Daniel, o de las Escrituras Nuevas. En otras palabras, los profetas del Nuevo Testamento no fueron inspirados por el Espíritu de Dios como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. Está diciendo aquí simplemente que son predicadores y pronosticadores de la voluntad de Dios en situaciones del pacto. ¿Sí, ¿sí ven lo que está diciendo? En otras palabras, da la impresión que los profetas del Nuevo Testamento, que es ahí donde yo creo que existen profetas de esta manera, que hay personas hoy en día que tienen esa sabiduría de Dios para hablar. Pero aquí está el punto. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo el consejo que damos, todo lo que profeticemos en lugar de, eh, eh, cuando digo profeticemos en cuestión de la predicación, está bajo los parámetros de un canon que está cerrado. A diferencia que los profetas del Antiguo Testamento estaban creando el canon, estaban creando, estaban dando porque eran inspirados. Los profetas de hoy en día no están inspirados, es gente iluminada simplemente. Entonces tengamos cuidado con eso porque es una confusión muy grande. La profecía no es, no es exclusiva ni principalmente algo que está prediciendo las cosas por naturaleza. Esto es importante. Ese no es el punto principal de la profecía, el, el predecir las cosas, pre, profecía del Antiguo Testamento. Aquí está la razón, porque la predicción es una manera de confirmar. Es como confirmamos el oficio y su mensaje del profeta. En otras palabras, la profecía del Antiguo Testamento está dada en un contexto donde había mucho falso profeta. Y eso lo sabemos, eso lo hemos visto siempre. En otras palabras, no, no solamente había falso profeta dentro del pueblo de Dios, que convencieramente el pueblo de Dios tenía o traía, pero cuando recuerdan la línea del tiempo y ven las naciones que están, eh, las potencias mundiales, esas naciones, esos reyes, eran personas que creían en deidades. Eran religiosas y ellos tenían sus propios profetas que les profetizaban a ellos, que convenencieramente les hablaban a ellos. Entonces, uno de los distintivos de la profecía del Antiguo Testamento es que no era principalmente la cuestión de predecir el futuro, sino que había que observar que menos del 2% de la profecía es mesiánica. ¿Sí? Entonces es, es, es poco en cuestión de ello. Eso implica que menos del 5% describe específicamente la época del nuevo pacto. Observen. 2% anunciando la venida del Mesías, 5% tiene que ver con la cuestión del nuevo pacto, lo que, lo que Pedro habla en el, en el Pentecostés, refiriéndose al profeta Joel, el nuevo pacto, y dice, menos del 1% tiene que ver con acontecimientos que aún están por suceder. Si ¿Sí se dan cuenta, estamos hablando de 2%, 5%, 1%. ¿Qué es el punto aquí? El punto es que los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los sacerdotes representan al pueblo ante Dios. Eh, por favor, escuchen esto. La profecía del Antiguo Testamento, por favor, escuchen esto. En su gran porcentaje, ya vimos los porcentajes, 2%, 5%, 1%. El resto es para reformar el presente. Trágicamente el pueblo de Dios, lo sabemos históricamente, están los exilios para corroborar esto, trágicamente el pueblo de Dios hizo caso omiso de reformar el presente, de entender que la elección, el pacto de Dios incondicional que él tiene con, Adá, con, con, con Abraham, que él tiene con David, esos pactos incondicionales no significaron 
una relación incondicional. Y este principio, si pudiéramos traducirlo, conectarlo con la relación conyugal, con la relación en el hogar, con la relación en la iglesia. Porque trágicamente hoy en día muchos estamos experimentando, hemos experimentado o estamos causando abuso en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de hijos, en las relaciones que tenemos, porque convenencieramente hemos pensado amar a mi esposo incondicionalmente es dejarlo que haga lo que él quiera. Amar a mis hijos incondicionalmente es nunca llamar la atención, nunca corregirlos. Ustedes y yo sabemos que eso no funciona, ¿no es cierto? Entonces, trágicamente, y, y, y tengo que tener cuidado con lo que voy a decir porque sé que el tráfico humano es una realidad, sé que el racismo es una realidad, sé que el mundo es un caos, pero ¿será posible que un porcentaje muy alto del abuso sucede porque alguien lo permite? Porque convenencieramente estos principios divinos los hemos, como el pueblo de Israel, trágicamente los hemos torcido, los hemos convenencieramente interpretado como queremos. ¿Por qué? Porque regresamos a interpretar la Biblia, la Biblia basado en lo que estoy viviendo, en cómo pienso, en cómo vivo, con quién me casé, quiénes son mis hijos, en lugar de decir, esa es la palabra de Dios y ahora lo que yo soy, y ahora lo que estoy viviendo se adapta a lo que la Biblia dice. Eso se aplica en la predicación, se aplica en el gobierno, se aplica en la familia, se aplica en las finanzas, se aplica en la sexualidad, se aplica en todo. Y si no lo hacemos o si seguimos desobedeciendo, las consecuencias son clásicas aquí. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Abacub que le hizo preguntas a Dios. Una razón por la que es difícil entender los profetas es porque no sabemos cómo estaban estructurados sus libros ni, ni son cronológicos. Por lo tanto, parece ser, parecen ser temáticos pero no siempre de una manera en que uno lo esperaría. Porque otra vez, porque ellos no piensan como nosotros, son una cultura diferente. Frecuentemente no hay escenario histórico obvio, por lo tanto el margen de tiempo ni clara división entre, los, uh, entre las profecías. Es difícil, y aquí varias cosas, leer estos libros de corrido muchas de las veces. Es difícil bosquejarlos por tema, es difícil establecer la verdad central o el propósito del autor en cada en cada uno de los oráculos o de las profecías de ellos. Rápidamente, la, las características que en el Antiguo Testamento parece haber un desarrollo del concepto de profeta y profecía en el Israel Antiguo. ¿sí? Se desarrolló una, una compañía de profetas dirigidas por un fuerte líder carismático como Elías o como Eliseo. O sea, había una, una comunidad de profetas. A veces la frase, los hijos de los profetas, se usaba para designar a este grupo, segundo de Reyes capítulo 2. Sin embargo, este periodo pasó rápidamente a profetas individuales, de grupos a individuales que recuerden en la línea del tiempo cómo están ahora individualmente estos profetas, de tal manera que hubo aquellos profetas, tanto verdaderos como falsos, que se identificaron con el rey y vivían en el palacio, es lo que hemos hablado anteriormente. También hubo aquellos que eran independientes, a veces totalmente desconectados del status quo de la sociedad uh, israelí. Encontramos a Amos, que se le consideraba como un profeta que era de rancho, como luego decimos, que era campesino, que era de un contexto rural. Hay tanto profetas varones como también hay, obviamente, profetizas o mujeres. El, prof el profeta frecuentemente era un revelador del futuro, sujeto a la respuesta inmediata del hombre. ¡Wow! Una vez más, una vez más. Está revelando el futuro. Isaías 7.14. Pero ese futuro de cómo la Virgen va a concebir y va a haber libera liber liberación, en el caso de Acaz, está basado en que te arrepientas, ¿verdad? Como rey. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. Frecuentemente la tarea del profeta era el desarrollo del plan universal de Dios para su creación. ¿Cuál es el plan universal de, universal de Dios? Otra vez, Génesis 3.15, que no se ve afectado por la respuesta humana. ¿No les da, no les da gusto leer esto? El plan, el plan universal de Dios no se ve afectado por la respuesta humana. ¿Qué estamos diciendo? Que la palabra de Dios es verdad independientemente si la creemos. Que Dios es Dios independientemente si lo reconocemos. Que Cristo es el Salvador independientemente si queremos ser salvos. Eso es lo que está implicando. Es el mensaje del profeta. Y, y obviamente la historia lo comprueba. Este plan escatológico universal es único entre los profetas del antiguo cercano oriente. Una vez más, este plan escatológico, que estamos hablando de esta universalidad, porque el evangelio, una vez más, el evangelio es universal, ¿verdad?, es para todo aquel que crea, es para todo aquel que ponga su confianza en Cristo. Vean esto, la predicción o el predecir y la fidelidad al pacto son los dos focos del mensaje de la profecía. Una vez más, es una combinación en énfasis dual. Ciertamente el plan, el plan original o el plan um, universal de Dios se va a llevar a cabo. Te va a hacer mucho bien, Israel, iglesia, si te arrepientes para que te unas al plan universal. Porque el plan universal se va a llevar a cabo. Es simplemente, la pregunta es, 
La pregunta no es si se va a llevar a cabo, la pregunta es si te vas a unir a ese plan universal. Y, y aquí es donde regresamos al, trágicamente a la generación que sale de Egipto y que no entra a la tierra prometida. Es obvio que es parte de esa desobediencia, ¿no es cierto? Esto implica que los profetas principalmente tenían enfoques colectivos, generalmente se, diri se dirigen a la nación, pero no exclusivamente. En otras palabras, es un concepto de comunidad, ¿no es cierto? La mayor parte del material profético se, presenta, uh, se presentaba de manera oral, posteriormente se combinó con el tema la cronología o con otros patrones de la literatura del cercano oriente que para nosotros ahora no tenemos mucho acceso a ello pero porque era oral no están estructurados como la prosa escrita que es como nosotros escribimos escribimos en prosa no es cierto esto hace que los libros sean difíciles de leer de corrido y difíciles de entender sin un escenario histórico específico ahí es donde la línea del tiempo que les mostré ayuda bastante hay que saber qué está pasando en la historia en ese momento los profetas usaban varios patrones para transmitir su mensaje el escenario de la corte dios lleva a su pueblo a juicio frecuentemente es un caso de divorcio en el que jehová rechaza a su esposa a israel debido a su infidelidad en el antiguo testamento israel es como la esposa en el nuevo testamento es la novia cristo la iglesia es la novia de cristo no es cierto es ese contexto de, 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 de intimidad de, de llegar a ser uno uh, el canto fúnebre uh, voy a brincar esto rápidamente el pronunciamiento de bendiciones de pacto son ejemplos de cómo es comunicada la profecía las pautas útiles para interpretar la profecía rápidamente el bosquejo Uh, busque el propósito del profeta o del editor, porque algunas son ediciones. Alguien editó algunos de estos libros o, o de, los profe de las profecías. Originalmente observado, eh, uh, observando el escenario histórico y, y el contexto literario de cada, de cada profecía. Una vez más, busque el propósito. Hay un propósito por el cual el profeta habló o dijo lo que dijo. Generalmente involucra a Israel que de alguna manera estaba quebrantando. En otras palabras, es como las parábolas, o sea, lo que está diciendo típicamente va a involucrar a la nación de Israel que está quebrantando el pacto. Por lo tanto, lea e interprete todo el, el oráculo o la profecía, no solamente una parte, bosquéjelo en lo que se refiere a contenido, vea de qué manera se relaciona con los, uh, los profecías o los oráculos que le rodean, trate de bosquejar todo el libro, asuma una interpretación literal del pasaje, esto es importante, esto es importante, asuma una interpretación literal del pasaje, hasta que el texto le indique o le señale que está usando un sentido figurado. Entonces ponga el lenguaje figurado en prosa cuando suceda. Analice la acción simbólica a la luz del contexto histórico, acción simbólica, basado en el contexto histórico y de los pasajes paralelos. Una vez más, no extraigamos simplemente una afirmación sin considerar lo que dice antes y después para hacer una afirmación doctrinal. Eso es muy peligroso y nos vamos a meter en problemas. Asegúrese de tener un, um, en mente que esta literatura del antiguo cercano oriente no es literatura ni occidental ni moderna. Otra vez, no fue escrita para nosotros, pero nos incluye a nosotros. Por lo tanto, trate las predicciones con cuidado. Tres cosas rápidamente, o mejor dicho, seis, cinco cosas. Son exclusivamente para la época del autor. Es la primera pregunta. Vean lo que estoy diciendo. Hablando de predicciones, porque acuérdense de esto. Acuérdense que en cuestión, en cuestión de la profecía mesiánica que dijimos hace un momento es 2%. 2% de la profecía mesiánica. En el Antiguo Testamento, ellos no anticipan dos venidas del Mesías. Ellos involucran o eh, profetizan con una venida solamente. Entonces, eso tiene que cambiar la manera en que profetizamos, porque esa profecía, una vez más, no está equivocada. La Biblia no está equivocada. Simplemente que la profecía del Antiguo Testamento está, ¿qué dijimos? Incompleta. Porque esa profecía, el punto de esa profecía, es realmente la anticipación de un futuro en el cual Dios desde el principio de la creación estableció cómo se iba a ver y el hombre es invitado a unirse a él a medida en que va a regenerar o va a reformar su presente. Entonces, como nosotros estamos ahora y leemos estas, esta literatura desde una perspectiva de una segunda venida de Cristo, tenemos que tener cuidado cómo la interpretamos. Por lo tanto, estas predicciones tenemos que preguntarnos si son exclusivamente para la época del autor, si, son, si se cumplieron posteriormente en la historia de Israel, ya se cumplieron o no, y si son todavía acontecimientos futuros. Si, si ven lo que está pasando aquí, son preguntas que tenemos que ver, donde dice, tiene, tiene un cumplimiento contemporáneo y todavía un cumplimiento futuro. El 7.14, está hablando Isaías de, de alguien que va a nacer y que va a liberar a Israel en ese momento, en el cual los babilonios están por ser conquistados, o está hablando acerca de alguien que en un futuro viene. La respuesta es sí, ¿verdad? Porque involucra a los dos. ¿Cómo saber eso? Estas preguntas ayudan. Permita que los autores de la Biblia, no los autores modernos, dirijan. En otras palabras, dejemos de leer la Biblia a través de Facebook. ¿okay? No hagamos eso. No, no estoy en contra que nos hagamos preguntas de los acontecimientos de hoy en día y tratemos de buscar la respuesta en la Biblia. 
no estoy en contra de ello, pero si vamos a hacer eso, o si vamos a tratar de buscar un significado de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra situación hoy en día, tiene que estar basado en lo que la Biblia dijo, no en lo que estamos viviendo. Porque otra vez, ahí es la interpretación de ello. Asuntos de cuidados especiales. Está la predicción condicionada para una respuesta condicional o estamos hablando de una predicción que va a suceder independientemente cuál sea la respuesta. Es indiscutible a quién se dirige la profecía y por qué. Existe la posibilidad tanto bíblica como histórica de un cumplimiento múltiple. Isaías 7.14. Los autores del Nuevo Testamento bajo inspiración pudieron ver el Mesías en muchos lugares del Antiguo Testamento que no son obvios para nosotros. Parece usar tipología o juego de palabras, ya que no somos inspirados, es mejor que lo dejemos a ellos, porque ellos fueron inspirados. Ok, preguntas, comentarios acerca de esto. Háblenme, porque voy a tomar agua. Háblame. Por favor, repite la última parte porque te me cortaste tantito. La profecía, otra vez repite, la profecía apocalíptica, ¿qué? Oh, ok, 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 ok. Sí, sí, sí. Bueno, otra vez, eh, 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 y eso va a depender mucho entre Antiguo y Nuevo Testamento. Al principio eh, puse algunas recomendaciones o algunas generalidades de cómo interpretar en este, en este caso, profecía. Eh, y si quieres hablar específicamente de profecía, de profecía apocalíptica, déjame ver, déjame ver si puedo ponerlo aquí rápidamente, nada más para responder a eso. Este, y, y te lo pongo, te lo pongo ahorita aquí enfrente, nada más para tratar de responder y ser un poquito práctico en tu pregunta. Uh, porque es importante lo que estás preguntando, definitivamente. Uh, A ver, um, ok, esto, esto nada más para que lo vean así rapidito, ok, y, y no me voy a llevar mucho tiempo para compartir esto, pero déjenme compartir mi pantalla rápidamente y llevarlos a esto. Ok, eh, eh, si, si alcanzan a ver esto rápidamente, es simplemente que el género escatológico o la segunda venida del Nuevo Testamento, es una combinación del lenguaje apocalíptico y profético. ¿okay? Eso implica que es intencionalmente ambiguo y que es altamente simbólico. Esto automáticamente cambia el juego de cómo navegamos esto. Porque, otra vez, otra vez, por favor, escuchen esto. No podemos seguir, no podemos seguir interpretando la Biblia a través de nuestro lenguaje común que hablamos a través de nuestras circunstancias que estamos viviendo a través de simplemente cómo fuimos educados o nuestra pasión por conocer la palabra de Dios todo eso es importante y, y, y la Biblia no creo que se oponga a lo que somos de dónde venimos qué sentimos cuáles son nuestros temores y nuestras circunstancias pero una vez más ese fue el problema del Antiguo Testamento y del Nuevo donde trágicamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento interpretaban o tomaban los pactos, el mensaje, la profecía de Dios basado en quiénes eran ellos en lugar de reconocer que lo que ellos eran estaba basado en lo que Dios dijo que ellos eran, no lo que estaba pasando en sus vidas en ese momento. Entonces hablamos, hablamos de identidad. Por lo tanto, consideremos que es ambiguo, que es altamente simbólico. Y aquí encontramos diferentes ejemplos, desde Mateo 24, Marcos 13, en fin, son diferentes. El libro de Apocalipsis eh, es definitivamente en ese, en ese contexto. El tiempo exacto de los eventos se desconoce, pero lo que no se desconoce son los eventos. 
Otra vez, una vez más, ¿sí? el tiempo exacto de los eventos se desconoce, pero lo que no se desconoce son los eventos. Esto implica que los eventos que se mencionan en la pregunta, uh, muchas de las veces que nosotros no hacemos, no vienen en la Biblia. En otras palabras, no nos hagamos preguntas que el autor no se hizo. Es por eso que no iniciamos con nosotros. Nuestras preguntas pueden ser legítimas, nuestras preguntas pueden ser honestas, pero honestidad o algo legítimo, eso no es inspirado. Lo que es inspirado es lo que el autor se preguntó, lo que el autor entendió y lo que el autor dijo. Entonces, por eso nuestras preguntas tienen que ser basadas en el autor. Podemos saber el tiempo en general de los eventos, no el tiempo específico. Otra vez, el ejemplo que hemos usado anteriormente es la creación. En la creación, muchos nos preguntamos cuándo sucedió, cómo fue creado el mundo, cuándo fue creado el mundo, cuando el autor, de, en ese caso de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, las preguntas que él se hizo, por lo que entendemos, es quién lo hizo y por qué lo hizo. Sucederá de repente y sorprendentemente cuando se trata de la segunda venida de Cristo o de este tipo de acontecimientos, lo cual el punto aquí es que oremos, estemos listos y seamos fieles a lo que sabemos. En lugar de ser distraídos o usar como excusa los misterios o la falta de información que quisiéramos tener para, para en este caso, en un momento dado, y aquí están las eras que he mencionado con respecto a esto. El reto más grande es la tensión, o sea, lo que no se resuelve, que no debe de resolverse. ¿Por qué? Porque aparentemente el pueblo de Dios a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y hoy en día somos llamados a vivir en medio de esa tensión, en medio de esa cuestión de que otra vez el reino de, el reino de los cielos ya está presente, pero Satanás gobierna temporalmente. El rey de reyes es Cristo Jesús, pero Satanás es el príncipe del aire. Somos salvos, pero no hemos, no, hemos, no hemos sido transformados a su imagen. Todo eso es parte de lo que estamos hablando. Sucederá en cualquier momento. Algunos eventos en la historia deben de suceder con respecto a ello. No sé si eso ayude un poco, hermano, a, con respecto a tu pregunta. Espero que lo ayude. Había otra parte aquí eh, en esto. Bueno, ok, necesito avanzar, pero eh, eso es parte. Es, esp espero que eso ayude. Y en cuestión de libros, porque hiciste la pregunta de los libros o de referencia de libros, ahí es donde les invito a que vean en los artículos que estoy compartiendo, que les he mandado, vean las referencias de libros que Dr. Bob pone ahí. Muchos de ellos están en español. No, no todos están en español, pero muchos de ellos están ahí. Ok, déjenme avanzar porque necesitamos acabar. Okay? Uh, con respecto a Isaías, rápidamente. Uh, con respecto a este profeta, aquí es donde entramos en algunos de estos profetas y algunas de estas descripciones que estamos describiendo aquí. Um, él exige, Isaías exige como profeta, él exige, demanda la fidelidad de Judá al pacto de David. Lo encontramos ese pacto en segundo libro de Samuel 7, pero también volvió al propósito original del pacto de Abraham. Uh, obviamente es el capítulo 2, 12, versículos 1 al 3. Es una combinación donde esta es parte del énfasis de Isaías. Es, en otras palabras, está implicando que trágicamente Judá está viviendo o, o ha quebrantado o está relacionándose con Dios fuera del pacto de David con David y en el caso del pacto con Abraham otra vez trágicamente no están viviendo a través de la fe no están viviendo a través de fidelidad por lo tanto es aquí en cuestión de ellos de que era la elección de Dios a Israel para escoger o elegir al mundo a aquí es donde tenemos que regresar a este ejemplo que hemos dado anteriormente con respecto al libro de Éxodo y no tengo el tiempo para mostrar los pasajes, pero Éxodo 19, que es el capítulo antes de las 10 mandamientos, es el pasaje que se conecta con uh, Primera de Pedro 2.9, donde habla acerca de que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Apocalipsis 1.6. Esos tres pasajes, si, si no tenemos cuidado, que es el problema que Isaías está confrontando o está retando a Israel, es que en, en Éxodo capítulo 19, Dios les dice, antes de darle la ley, vosotros van a ser una nación de sacerdotes para mí. En medio de la doctrina bautista, muchas de las veces, y digo, y, y, y digo esto con cuidado porque aún cuando creo lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie en ese sentido, eh, de que hemos usado estos pasajes, sobre todo, otra vez, Primera de Pedro 2.9, para hablar de la doctrina del sacerdocio de los creyentes. Y aunque creemos en esa doctrina, de acuerdo a esos pasajes, donde van a ser una nación de sacerdotes para mí, donde Pedro habla, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, y Apocalipsis habla acerca de eso también, 1.6, ese, ese sacerdocio, esa elección, esa nación santa, no es simplemente que ustedes tienen acceso directo a mí, antes de que la ley sea dada. O sea, Abraham creó, creyó, Capítulo 12 de Génesis y le fue contado por justicia. Entonces inicia esa relación de pacto entre Abraham y Dios, eventualmente a su familia y la nación y todo eso. 
antes de la ley. Entonces la ley no es la ley no fue dada para que tuviéramos una relación con Dios, pero la ley es el producto de la relación con Dios. El punto es este. El punto es que en cuestión del sacerdocio del creyente, el punto no es tanto el acceso a Dios que está involucrado, pero es la cuestión de que ustedes van a ser mis instrumentos para que el evangelio fluya a las naciones. Que una vez más, ese es el problema con Israel en el Antiguo Testamento. Ellos rehusan ser instrumento de redención para el mundo. Se van a prostituir, obviamente, y eventualmente van a crear un sentido de supremacía, de élite por encima de los demás. Completamente ignoraron el punto de esto. Exactamente el problema de hoy en día que tenemos. El Evangelio y la prosperidad predica un mensaje de élite, de que nada va a pasar, de que, de que todo va a ser próspero, de que, o sea, el punto de esta cuestión de sacerdocio del creyente es de que Pedro inclusive le habla y dice, o sea, la herencia que tengo para ti es una, es una herencia incorruptible, creo que es la palabra que usa. Y, y el punto aquí es que está hablando una generación que están en sufrimiento y van hacia una persecución extrema. Entonces, cuando son despojados de todo, cuando pierdes todo, cuando todo se desvanece, Pedro le recuerda y dice, lo que tú obtienes al final de esta jornada, lo que obtienes como producto de tu fidelidad, de mantenerte, de perseverar, lo que obtienes en tu vida de oración, al final lo que obtienes es, es mi persona, dice el Señor. Esa es la bendición. Y menciono esto porque otra vez, y estoy... Estoy martillando mucho el, el evangelio de la prosperidad, pero otra vez no pido disculpas porque los estragos que están haciendo son, son trágicos y no nos vamos a recuperar en nuestra generación. Va a requerir que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos mantengan la pureza del evangelio para combatir todas estas filosofías baratas y torcidas y, 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 y confusas. Pero el evangelio de la prosperidad va a decir esto. Si tú diezmas, vas a bendecir, va, vas a ser bendecido. El evangelio dice... Si tú diezmas, el diezmar es la bendición. Es el hecho de que, de que Dios en su misericordia no solamente te concede, el que, el que, el, te concede la transformación del corazón donde antes sin Cristo todo era para ti, todo era actuar como dueño. Ahora eres un administrador que obviamente el diezmo es simplemente una, una, una expresión de decir el diezmo es simplemente la manifestación de obediencia, ciertamente, pero más que nada es donde estoy demostrando que el 90% que me corresponde a mí administrar, no solamente le pertenece al Señor, pero va a ser usado, administrado, para expander la fama de Dios. A diferencia de que decimos diezmo para que Dios me bendiga, y el 90% nadie me dice qué hacer con él. Bueno, sabemos que ese es el problema porque estamos endeudados. Por eso es que muchos de mis amigos con, con los que yo fui a, a estudiar el seminario y la universidad en aquellos años, hoy en día no están en el ministerio porque literalmente me dicen no puedo estar en el ministerio porque económicamente no puedo estar en el pastorado. Entonces, o sea, en fin, esa es otra conversión para otro día. Todo lo que estoy diciendo aquí es de que simplemente entendamos que en el Antiguo Testamento era parte del problema. Um, que sorprendentemente este reinado universal de Jehová pudo haber sido. Dios no solamente restaurará a Israel, sino que extenderá el plan redentor de Dios al mundo entero. ¿Sí? Esa es, parte, esa es la razón que estamos aquí nosotros, porque somos parte de ese mundo, ¿no? O sea, eventualmente viene a los gentiles. Um, Isaías específicamente predijo los movimientos de los eventos mundiales en su, pro, en su propio día y en el futuro, conduciéndose a la restauración del reino davídico por medio del Mesías de Dios. Esto también lo hizo el profeta Miqueas. Entonces, eh, otra vez, está hablando acerca de cómo los planes de Dios se van a cumplir independientemente, pero si tú experimentas, si tú te arrepientes, si tú te reformas, vas a poder unirte al plan de Dios. De otra manera, vas a perder la oportunidad. Isaías claramente demuestra la, 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 la necedad del hombre de confiar, de la confianza del pueblo de Dios en recursos humanos y mundialmente, eh, trágicamente, no lo, en lugar de confiar en el Señor. Por lo tanto, Isaías dice que la liberación solamente vendrá. Ahora, por, por favor, lean esto que está en la pantalla. Y si pueden visualizar la gráfica del tiempo otra vez, Isaías está profetizando en el sur, en el momento, en, la, en el tiempo, en la generación, que el reino del sur, que el reino del sur tiene dos tribus, es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. 
y, y dentro de esa tribu está el templo, ¿verdad? Está el epicentro de la religión de ellos. Trágicamente el reino del norte se prostituyó y es un tutti frutti, es una cosa trágica que encontramos en los reinados del reino del norte que eventualmente se traduce en el juicio que viene a través de los asirios. Entonces Isaías como Amós están profetizando mientras sus hermanos, las diez tribus del norte, están siendo devastadas. ¿Qué estoy diciendo? Véanme tantito. Eso es lo que estoy diciendo. Porque tenemos que tener cuidado con esto. La implicación de la audiencia de Isaías, del reino del sur, al ver a los hermanos del norte, es que ellos se levantan el cuello y dicen, eso les pasa a ellos porque, y empiezan a dar su lógica de por qué, de su desobediencia, pero es la clásica de que están viendo la paja en el ojo del hermano y no ven la viga en el propio. Entonces Isaías está diciendo, hey, hey, no están echando mentira a ustedes al declarar lo que le está pasando a sus hermanos del norte. Porque parte de, parte y otra vez aquí no hay tiempo para entrar en esto, pero recuérdense la tensión que había o que existía entre ellos porque la capital del Reino del Norte es Samaria. Entonces va a haber corrupción en cuestión de racial e interacción racial y todo. O sea, eh, eh, es, un, es una complejidad, es, es algo, es algo, es drama en toda su extensión de la palabra entre racismo y, y en fin, eh, el, el Reino del Sur se cree intocable. Isaías está diciendo, no, 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 ustedes, ustedes ya se les olvidó que el pacto con David, el pacto con Abraham, no fue por ustedes, pero fue aún por, por lo que eran ustedes. Entonces está advirtiéndoles, advirtiéndoles, y estos ingratos continúan escuchando profecía falsa, eh, enfatizando ese elitismo que ellos creían, y como 150 años después, el, 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 el año 586, se cumple lo que Isaías profetizaba. Isaías revela las tres características más poderosas del plan redentor de Dios, que son el Mesías venidero, el Mesías como siervo sufriente y el reinado universal del Mesías. Si pudieran llevarse eso eh, eh, esta, esta mañana. Ok, Jeremías, rápidamente. Jeremías, el tiempo del juicio es inminente porque... Ahora, con Jeremías ya avanzamos, ¿verdad? Porque eso Isaías está predicando, está profetizando en un tiempo en el cual los hermanos del norte están sufriendo el exilio. Se cree históricamente que se llevó tres años para que Asiria conquistara Samaria porque Salomón hizo un trabajo excelente en cuestión de fortificar las ciudades. ¿no? O sea, Salomón fue un visionario, había mucha, muchos recursos y creó ciudades muy fortalecidas. Entonces se lleva tres años en conquistar Samaria. Este, ya ahora estamos con Jeremías y nos movemos, eh, se, se mueve la línea del tiempo y estamos ahora sí en lo que Isaías había profetizado y entonces el juicio es inminente porque Judá no se arrepentía. Jeremías enfatiza eso es lo que enfatiza el pecado, juicio y después restauración. Una vez más, eso es típico de la profecía del Antiguo Testamento. Pecado, juicio y eventualmente restauración. Ahí están las referencias bíblicas, no tengo el tiempo para leer todo esto, pero ese es un patrón de la profecía en, en general de la Biblia. Es pecado, juicio y restauración. Entonces, esa cuestión de restauración es parte del plan redentor de Dios que viene desde Génesis capítulo 1, versículo 15, pero... ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Incluye una reforma. Incluye reconocer el pecado y reconocer que si no se arrepienten, el juicio de Dios viene. La religión litúrgica o ritual sin un estilo de vida divorciada. Divor nuestras creencias divorciadas con nuestra ética. Nuestra doctrina divorciada con nuestro estilo de vida. ¿sí? Um, eh, 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 es un desastre. Es lo que enfatiza en Jeremías capítulo 3. Isaías lo va a hablar en el capítulo 29. Entonces, ¿creen que ese es un mensaje que tenemos que hablar hoy en día? ¿No es esto lo que Pablo va a encontrar en, en las iglesias de los Gálatas, por ejemplo? En las iglesias de los Colosenses, aún en los Filipenses, cuando está combatiendo, cuando está disputándose el apóstol Pablo con movimientos como los gnósticos que dividían la cuestión de lo espiritual con lo físico. En fin, en este caso es un problema del ser humano. Hasta hoy en día todo lo tenemos esto, ¿no es cierto? Um, Judá desesperadamente inició su camino en ritual, en idolatría y en pecado. Y dice Judá porque Jeremías está profetizando al pueblo de Dios que para este tiempo solamente es el reino del sur. Ya el reino del norte ya, ya fueron exiliados, ya, ya, ya es otra historia para ellos, ¿no es cierto? Había quebrantado el pacto de Dios simbolizado como un contrato matrimonial, otra vez el lenguaje del matrimonio, prostituyeron, uh, uh, adulteraron, es el lenguaje que vamos a encontrar en la palabra de Dios. El arrepentimiento personal y la fe personal son las bases del nuevo pacto de Dios. Una vez más, el arrepentimiento y la fe son, la, son a, a diferencia a diferencia de, de y, y aquí está Jeremías 31, 31, 34, que hemos muchos leído o predicado ese pasaje, a diferencia que el pacto antiguo estaba basado en obediencia, ¿recuerdan eso? 
estaba basado en, en, en la obediencia del pueblo de Israel, que trágicamente fallaron. Pero este nuevo pacto está basado en qué cosa? En un arrepentimiento y en una fe. ¿Fe en qué? Fe en la obediencia de Cristo. Por eso es que he estado enfatizando que fe es la habilidad, fe es la habilidad de creer en la fidelidad de Cristo. Una vez más, fe es la habilidad de creer en la fidelidad de Cristo, porque es la fidelidad de Cristo. O sea, este pacto, este nuevo pacto de Jeremías capítulo 31 está apuntando hacia una persona, hacia el cumplimiento, hacia la simiente que hablamos en Génesis 3.15, que hablamos de la simiente de Abraham. O sea, en otras palabras, no estoy en contra de Abraham y su familia y la cuestión étnica de los judíos. No estoy en contra del bienes y raíces de la nación, del pueblo de, de, de Israel. Nada de eso estoy. Pero todo eso, como eres tú, como soy yo, como es la iglesia hoy en día, todo eso somos, somos instrumentos hacia la persona de Cristo. Por eso es que constantemente enfatizo que evangelismo no es compartir mi testimonio evangelismo es compartir el testimonio de cristo cómo es que la vida de cristo ha cambiado mi vida no, no hablar de mi experiencia mi experiencia es importante y no estoy en contra de hablar cómo vivía antes y todo eso pero mi pregunta es esto hemos hablado acerca de la persona de cristo de lo que cristo dijo de sí mismo lo creemos y si hemos creído lo que cristo hizo basado con lo que cristo dijo ese es el evangelio eso es lo que cambia el corazón del hombre entonces en este caso cuando ustedes ven aquí la cuestión de arrepentimiento y fe en la cuestión de, de los prerequisitos para el nuevo pacto, es la habilidad de creer, de creer que lo que Dios dijo, en este caso en el Antiguo Testamento, es de creer en la fidelidad de Dios. Es de creer que Jeremías escribe, habla en un contexto de deportación, donde todo, todo, todo es devastador, donde todo se ve caótico. La pregunta es si vamos a tener, si van a tener ellos la habilidad de creer que Dios es fiel aun cuando todo se ve de cabeza, todo se ve sin esperanza. Esa es la pregunta. Y mi argumento es, mi entendimiento de la palabra de Dios es que para que el hombre tenga la habilidad de tener fe en la fidelidad de Dios, necesita el Espíritu Santo obrar en la vida del hombre. Yo no creo que la fe del hombre depende simplemente de una persona determinada en creer en Dios. Involucra su voluntad. Es una cuestión de la voluntad, pero es activada como la salvación. Es activada por el Espíritu de Dios. Entonces, ahí es donde eh, no, no la fe de la familia, porque otra vez ellos pensaban en elitismo. Y aquí están los pasajes de referencia. El nuevo pacto es permanente. Es inmovible, está basado en el carácter de Dios, no en la fidelidad del pueblo de Dios. Lo cual, regreso a lo que hemos dicho anteriormente, cuando nos preguntamos y decimos si el cristiano puede perder su salvación, es una pregunta legítima, es una mala pregunta. Porque la pregunta no es el cristiano puede perder su salvación basado en la permanencia de estos pactos, del pacto, ¿verdad? Este nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús, la pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es... Es no. Entonces, es obvio que la salvación es permanente. La pregunta tiene que ser, ¿qué significa eso? Y ahí es donde entramos en el propósito de la salvación, que en este caso es similitud a Cristo. ¿Cómo crecemos en similitud a Cristo? Potencialmente basada a través del sufrimiento. Entonces, ahí es, porque ten... ahí es donde tenemos que predicar o enseñar o reconocer o re retomar la conversión que en medio de todo lo que está pasando, que hay mucho sufrimiento, que hay mucho caos, será posible, será posible, basado en lo que vemos en la palabra de Dios, que el caos... Es, es la plataforma, es el vehículo sin, por favor escuchen eso, sin implicar que Dios está de acuerdo en lo que está pasando. Porque, otra vez, yo no estoy diciendo que Dios está de acuerdo en lo que está sufriendo la gente, ni que Dios encuentra gozo en perder seres queridos por la pandemia. Todo lo que estoy diciendo es que será posible que esa habilidad sobrenatural de decir voy a tener la fe, de creer en la fidelidad de Dios, está moldeando mi vida en medio del sufrimiento para crecer en similitud a quién? A Cristo. Ese es el punto que está tratando Jeremías. De tal manera que dice, porque no está condicionada en la actuación o en la obediencia humana, sino en el poder y la gracia exclusiva del corazón de Dios. No, no tengo el tiempo para entrar en detalle de esto, pero por favor lean el capítulo 15 de, de Génesis. 
Porque es ahí donde ese pacto se cristaliza. Lo que él creyó en, en, en Génesis capítulo 12, Abraham, en Génesis capítulo 15, tiene la visión Abraham. Y en esa visión se le aparece el Señor con esa antorcha de, de, de fuego, que es la imagen de esa gloria de Dios que guía al pueblo de Israel eventualmente en el desierto. Y, y esa presencia de Dios le indica a Abraham que tiene que sacrificar y, y pone el sacrificio en el piso y la sangre de los animales sacrificados están ahí. Y, 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 y culturalmente o tradicionalmente eh, esa sangre simboliza la realidad de un pacto que es latente, que es vivo y típicamente esos pactos que David y Jonatán van a ilustrar, ¿sí? las dos personas o los dos componentes que pactaban tenían que ponerse espalda con espalda y caminar en dirección opuesta a través de la sangre donde están simbolizando y regresando a la conversión que este pacto es es, 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 es inmovible, no puede cambiar este pacto, no puede ser quebrado, violado y si alguien lo quiebra, alguien lo viola, el pago de ello es muerte, es con la vida con la que se paga esto, esa es la manera en que se pactaba en este tiempo, es la manera en que Dios ha funcionado, lo interesante de Génesis 15, léanlo, 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 15, el único que camina a través de la sangre es esa antorcha, es Dios, no es Abraham y Dios está diciendo esta promesa de escogerte a ti, para escoger una familia, escoger una nación y de esa nación viene esa simiente de la mujer que es Cristo mismo está basada no en tu fidelidad pero aún si tú Abraham llegaras a ser infiel aún si tu familia llegara a corromperse aún si la nación y la iglesia me fallaran a mí yo voy a cumplir lo que he prometido Génesis capítulo 15 que Génesis capítulo 1 capítulo 3 versículo 15 entonces, es parte de esta cuestión de la gracia de Dios que una vez más tenemos que recordar a ello. Lamentaciones. Ok, lamentaciones. Estos poemas expresan el sentir del pueblo de Dios que están en luto y por la pérdida. Y todo esto es a raíz de que, otra vez, es el tiempo de la desolación, es el tiempo del exilio, 586. Otra vez, esta es la generación que se creían intocables, que se levantaban el cuello y que se creían invencibles. Y, y bueno, eh, es un caos, es una situación muy triste. En lo cual, lo que causa el luto es la pérdida de Jerusalén, devastada la ciudad, y la destrucción de qué cosa? La destrucción de lo que es el motor de arranque de su práctica religiosa. Es el templo, es la presencia de Dios. Otra vez, la gloria de Dios radica en ese templo. Entonces, es destruido. Y esto, escuchen esto, esto causa diferentes cosas. Dios, eso es lo que causa el luto. Dios que ha disuelto el pacto mosaico. El sentir fue extremo por las promesas uh, y, y, y la manera en que está llevando esto basado en 2 Samuel 7 y e Isaías 37. Estos poemas de lamentaciones van a enfatizar varias cosas. ¿Qué cosa? No la mejoría de la nación de Israel. Y no estamos en contra de que mejore la Israel, que mejore la iglesia, que mejore la familia, que mejore el ministerio, que mejore la situación. Pero el punto de esto es que enfatiza qué cosa? De que aún si no mejora la situación, aún si la situación se va de mal en peor, Dios sigue siendo qué cosa? Soberano. Y eso implica que aún cuando ahorita prospera el impío, aún cuando ahorita estamos en medio de las dos eras, y aún cuando ahorita la realidad es de que tangiblemente no se ve con mucha esperanza la situación, eventualmente viene la justicia de Dios. Y entre paréntesis, rápidamente, aquí un comercial rapidito. Tengamos cuidado con esos términos de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios implica, por favor, por favor, es, esto es importante, la justicia de Dios implica, y este es un mensaje para todos, para los que están escuchando o viendo o lleguen a escuchar este video o este mensaje, aquí ahora sí hablo a todos, cristianos y no cristianos, los que piensan que son cristianos o los que no saben que son cristianos, no, quien quiera, no, no quiero saber quién, es el punto. Si esto es verdad, la justicia de Dios es verdad, esto implica que nadie merece ir al cielo, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, o hay justo ni siquiera uno, el alma que pecare, ese que él dice, esa morirá. Entonces, dejemos de navegar momentos de conflicto, momentos de conflicto, dejemos de navegarlo como individuos, no quiero saber si somos cristianos o qué religión practicamos, como que si Dios nos debiera algo. Entonces, para aquellos que tenemos la certeza de la salvación, es simplemente que la salvación primeramente es ser salvo de esto, es de la justicia de Dios. Entonces, eso implica que cuando una persona va al infierno, la persona no va al infierno o la persona sufre en este momento porque Dios sea injusto. Esa no es la implicación, porque Dios nunca es injusto. Lo que Dios es, es Dios es justo y Dios es misericordioso. Entonces, parte de la soberanía de Dios es que en medio de su justicia, Él va a extender, ¿qué cosa? Misericordia. La pregunta es, 
si conoces la misericordia de Dios. La pregunta es si como cristiano o aún como no cristiano seguimos pensando como que si Dios me debe, mi esposa me debe, la iglesia me debe, el gobierno me debe, la vida me debe. Es ese tipo de actitud y de mentalidad insatisfecha todo el tiempo. Porque hemos confundido la cuestión de la justicia de Dios como que si Dios me debe que yo vaya al cielo. Es lo que este pueblo pensó, ¿no? O sea, ellos pensaban que ellos eran intocables, veían al reino del norte y decían, eso les pasa por ser así, 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 así. E Isaías, Amós van a decir, no, 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 no. Esto es inevitable, esto es el carácter de Dios, esto no depende de lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer. Esto viene sobre ti si no te arrepientes y trágicamente sucede. El juicio de Dios, las promesas de restauración de Dios. Todo esto es lo que expresa Lamentaciones a través de la poesía, lo cual es otro tipo de literatura que tenemos que considerar en cómo, en cómo, en cómo interpretarla. La poesía es, es, es algo diferente. Judá, el Reino del Sur, es destruida porque violó el pacto mosaico recuerdan de deuteronomio 27 y 28 acerca de las promesas las bendiciones que viene basado en la obediencia y la maldición que viene basado en la desobediencia voy a decir esto una vez más amor incondicional de dios no puede seguir siendo predicado enseñado o vivido como una relación incondicional con dios no funciona nuestro hijo el menor acaba de aprender a manejar o acaba de, de empezar a manejar solo ya con su licencia y todo y, y esta, esta libertad que tiene, este privilegio que tiene de manejar, aunque trae un carro que va más de, va más de 40 kilómetros por hora o 60, él tiene que manejar bajo el límite porque esa libertad de poder manejar no implica que él puede manejar como él quiere, porque si no, va, algo trágico va a suceder. Es lo mismo que pasa con esto. Eh, pensamos en que somos el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa y, 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 y lo traducimos como que podemos hacer lo que queramos y parte de ello es pensar que Dios nos debe. Es el problema de esta gente. La derrota ante Babilonia no fue el producto de la debilidad de Jehová. Ese es un principio importante porque lo he enfatizado en cuestión del dualismo, de pensar que la lucha es entre Dios y Satanás o entre Dios y los babilonios o entre Dios y los dioses de los asirios. Escuchen esto. Sí, la derrota ante Babilonia no fue el producto, o sea, la conquista de Babilonia. Cómo, cómo destruyeron el, el reino del sur, sino que es el pecado de su pueblo. Dios es un Dios justo y de tanta compasión que parte de su compasión es dejar que el pueblo de Dios, su pueblo, experimente las consecuencias de ello. ¿Sí, ¿sí ven lo que está pasando? Su misericordia, su compasión, permite que experimentemos las consecuencias de nuestra rebeldía. Y eso es parte de lo que estamos hablando aquí. Jehová traerá la victoria en el futuro a través de... No de la obediencia de Israel, pero aún en medio de su desobediencia. Entonces, otra vez, pensemos en términos de la iglesia, pensemos en términos como pastores que todos sin excepción somos pastores interinos porque nadie está aquí permanente. Alguien va a pastorear esas iglesias donde estamos o las iglesias que iniciamos o lo que sea. Pensemos en el legado de los hijos o de los nietos. ¿sí? El punto es este, que las promesas de Dios se cumplen no por mi fidelidad, aún en medio de mi infidelidad. Entonces, por eso descansamos en la soberanía de Dios. Por eso es que en momentos como estos predicamos este evangelio. Uh, las promesas de Dios son tanto condicionales como incondicionales. Es ambos. El concepto del pacto demanda una respuesta. No es más. La, la cuestión de la profecía. La cuestión de la profecía demanda una reforma. ¿En cuándo? En el presente. Ese es el punto que estamos enfatizando aquí. Hay un artículo, otra vez, en la sección donde dice uh, temas especiales de la página de Dr. Bob, ahí en un comentario bíblico gratuito, que, es, que se titula así nada más. Se, se titula El Pacto. El Pacto. Y les invito a que la lean. Ya lo, ya lo descargué yo. Lo tengo como, como PDF. Se los voy a mandar también. Pero estos son artículos que ayudan a expander ese concepto de los pactos, de lo que estamos hablando esta tarde. Concluimos aquí ya con Ezequiel. Um, en cuestión de Ezequiel, los judíos estaban sufriendo debido a su propio pecado. Una vez más, porque la mentalidad siempre era que, eh, recuerdan cuando David se presenta ante Goliat y dice, ¿Quién es este incircunciso que permiten que esté vituperando, vituperando el nombre de Jehová? Porque el concepto en ese tiempo era de que eh, cuando iban a la guerra, quien ganaba, ganaba el Dios de ese pueblo. Entonces aquí el punto es que el Dios de la Biblia nunca, 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 nunca fue débil. Eh, es simplemente que el Dios de la Biblia, regresando a Éxodo capítulo 19, a Primera de Pedro capítulo 2 y, y Apocalipsis capítulo 1, es que ustedes son mi nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, no por su obediencia, pero aún en medio de su desobediencia, ustedes son mi, mi, mi máximo tesoro. Entonces eso automáticamente crea una vulnerabilidad hasta cierta manera, donde la reputación de Dios está puesta en nosotros. Y donde literalmente, y aquí, aquí está un comercial, una, una, una cosa extremadamente importante. Mientras sigamos predicando un evangelio negociado, un evangelio a medias, un evangelio 
que está prometiendo un futuro brillante sin una reforma pre en el presente, vamos a seguir teniendo una generación de hijos y de nietos, una generación eh, eh, de los millennials, una generación, generación de los Gen Z's, que son los hijos de los millennials ahora, este, los cuales van a seguir rechazando, por favor escuchen eso, van a seguir rechazando, no el evangelio, pero una caricatura del evangelio. Dejemos de predicar caricaturas del evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación del hombre depende de la obra del Espíritu Santo. No depende de mi habilidad como orador o mi habilidad de predicar el evangelio. En otras palabras, es el Espíritu Santo. Pero si yo sigo predicando caricaturas del evangelio, el problema es que esta generación que no conoce de Cristo, no le estoy dando la oportunidad de que rechacen a Cristo. ¿Están rechazando qué cosa? Una caricatura de Cristo. Entonces, parte de la labor de estos profetas como Ezequiel, como Jeremías, era de que ellos no eran responsables de que el pueblo respondiera positivamente. Ellos no eran responsables de ello. Ellos eran responsables además de comunicar el mensaje. Pero el mensaje tenía que ser el mensaje que Dios daba. Lo mismo con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ellos no son responsables que la iglesia tenga esa reforma necesaria doctrinalmente o en conducta. Ellos nada más eran responsables de ser encontrados fieles en todo ello. Entonces, hoy en día, trágicamente, tenemos predicación que potencialmente está simbolizada con esto, donde estamos predicando un dualismo, donde estamos predicando, uh, otra vez, un, un mensaje en el cual, como que si la lucha fuera entre Dios y Satanás, eso no es bíblico. Tenemos que predicar la soberanía de Dios reformando la condición del hombre independientemente cómo se ve el futuro de esa vida. Tenemos que predicar ese evangelio. De otra manera, tendremos una generación, una vez más, que rechace no a Cristo, pero una caricatura de Cristo. La fe del pacto tiene un aspecto tanto corporativo como individual o personal. De tal manera que el nuevo pacto mencionado en Jeremías 31 es aquel que es básicamente individual, así como lo es los capítulos 18 y 33, a una manera personal y de una manera colectiva. El nuevo pacto también tenía la garantía de la acción de Dios. O sea, es algo que Dios va a actuar o va a obrar. Ese es el mismo equilibrio entre la soberanía de Dios y lo que viene siendo el libre albedrío del Nuevo Testamento. Porque otra vez nos preguntamos y pensamos que hay conflicto entre ellos. No, no hay conflicto. Dios es soberano, sigue siendo soberano. Es simplemente que en su soberanía nos da la habilidad de poder decir sí al Evangelio. Es, es el mismo libre albedrío, pero es obvio que en Génesis capítulo 3, ese libre albedrío, esa habilidad de decidir fue fragmentada, fue, fue, fue distorsionada. Entonces es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Dios es fiel a la simiente de Abraham. Otra vez las promesas que hemos encontrado, y a David, la simiente de David, el pacto será restablecido por las promesas que él hizo. El exilio fue un acto de amor, y es cuando nosotros como padres, otra vez, disciplinamos a los hijos, porque amor incondicional no es relación incondicional. El problema de los judíos no ha terminado aún hasta la fecha, de tal manera que hay una lucha permanente entre el pueblo de Dios y la naturaleza caída del ser humano. El libro de Daniel nos indica que se dirige al pueblo de Dios a través de eventos históricos y profecías del futuro. Dios está en control de los eventos y de la historia conforme estos reyes paganos um, lo reconocieron. O sea, en unas palabras, recuerden que les dije que la maldad sirve los propósitos de Dios. Entonces, estos, estos reyes, estos reyes, y puedo hablar un montón de ejemplos con, con, con Daniel, porque... Eh, ustedes recordarán la, la cuestión del de foso de los leones, el, el, horno, el horno de fuego, uh, la escritura en la pared. Todo eso son testimonios de gente, por favor escuchen, reyes, que no necesariamente se convirtieron al evangelio, pero reconocieron la supremacía del Dios de Daniel. ¿Sí, ¿sí ven lo que está pasando aquí? La supremacía. ¿Por qué? Porque Daniel no era responsable de la conversión de Nabucodonosor o de sus hijos o de sus nietos como reyes, como emperadores. Él simplemente fue responsable, especialmente al principio del libro de Daniel, cuando es llevado cautivo, es literalmente llevado unos, históricamente creo que son como unos 700 kilómetros, no, millas, no sé cuántos en kilómetros, pero lo llevan caminando, exiliado, a la edad de que 15 años probablemente, yo tengo un hijo de 17 años, llega a Babilonia, lo van a castrar, y empieza el peregrinar de Daniel, donde en el capítulo 1, ustedes recuerdan que dice que él se va a abstener de la comida del rey, se va a abstener, que es el punto aquí, que Daniel es extraído de un contexto, de un monoteísmo entre su gente, a través de una tragedia, a través de una devastación, es extraído y puesto en lo que sería tráfico humano, y se le impone una nueva perspectiva, una nueva cultura. Y en medio de todo eso, él sabe navegar esto de tal manera que sus años terminan siendo ese profeta fiel al Señor. Entonces, piensen conmigo, piensen, soñemos con una generación la cual 
no, como Daniel, no necesariamente va a estar exenta de tragedias y dificultades. Pero ¿qué si el punto de esto no es el estar exento? Es el ser encontrado, ¿qué cosa? Fiel hasta la muerte. Libro de Hebreos, libro de Hebreos, hablando acerca de que la garantía, la certeza de la salvación, no es simplemente cómo inicia la salvación, que es a través de la fe en Cristo, exclusivamente a través de la gracia de Cristo. Pero es cómo termina la jornada, porque aparentemente en Hebreos, como en el Nuevo Testamento, mucha gente estaba, estaba tirando la toalla. Entonces encontramos aquí cómo los reyes paganos sirven para retomar esa conversación. Um, otra vez históricos y también uh, futuros, el pueblo de Dios debe de, confirmar, de confiar en él y mantenerse fiel en tiempos difíciles. El pueblo de Dios recibirá el reino para siempre, eventualmente. El pueblo de Dios sufrirá y será expuestos a la tortura y a la muerte de gobernadores paganos. Algunas referencias de libros que están preguntando, que están re recomendando para que veamos ahí. Entonces el pueblo de Dios como un todo debe de en, en encontrarse a la, a la merced de un gobernador quien sistemáticamente impone sobre ellos caminos de los, del paganismo, es lo que estaba diciendo ahorita de Daniel, y al mismo tiempo les prohíbe adorar al Dios de sus padres, de tal manera que y al mismo tiempo les prohíbe otra vez esta, esta cuestión, la actitud progresiva uh, anti Dios que hay en, en el libro de Daniel, encontramos a Bocodonosón, a, Belt a Belsasar, las cortes de Darío, el Meda, en, en, encontramos cada uno de estos líderes en los cuales están en contra de Dios, Dios establece un reino eterno por medio de su mesías y dios va a liberar a su pueblo y a todos los pueblos aquellos que confían en cristo ¿verdad? no es nada más la exclusividad del, de los judíos habrá una resurrección de ambos el justo y el injusto el cual será juzgado por dios el cual determina su estado de eternidad de ellos